El Palacio Enano. Muy buenas enanos, hoy vamos a hablar de esas criaturas que tanto pavor despiertan, pero a la vez eh, tanta atracción, tanto romanticismo suscitan a pesar de estar creados para generar terror. Está claro que no son tan carismáticos como los vampiros, ni tan poderosos como ellos, pero generan un, un, un estrés, una angustia que no genera ningún otro monstruo de la fantasía. Obviamente estamos hablando de los zombies, esas criaturas que a partir de los 60-70 George Romero popularizó en la gran pantalla, que durante los 90 gracias a videojuegos como los Resident Evil o películas como Brain Dead volvieron a ponerse de moda y yo creo que desde entonces no han dejado de estar de moda. Aunque probablemente en los últimos 15-10 años, gracias a la serie de Walking Dead y, bueno, y multitud de videojuegos más que han salido sobre la temática zombie, pues vuelven a estar en boga y ha levantado legiones de seguidores, igual que si fueran hordas zombie. Pues bien, hoy os traemos un audio ligerito, empezará con una breve tertulia sobre los zombies, pero ya digo, muy breve, y luego sencillamente cinco supervivientes enanos intentaremos sobrevivir por el apocalipsis zombie, recomendando productos zombies, ya sean películas, series, videojuegos, libros, eh, juegos de rol, juegos de mesa, eh, en definitiva, coged lápiz y papel y apuntad todo lo que digamos que seguro que hay muchos productos que no conocéis y os interesan. Soy Manel y os doy la bienvenida al Palacio Nano. Muy buenas enanos, hoy estamos aquí un poquito acongojados. ¿Por qué? Pues porque estábamos haciendo limpieza en los sótanos, de, en las criptas del Palacio Nano y nos ha aparecido un zombie. Y joder, qué susto. Uf. Bueno, pues total, que vamos a hablar un poquito sobre los zombies. Hoy ha venido aquí con nosotros eh, nuestro amigo Miguel Ángel. Buenas, Miguel. Muy buenas, un placer estar por aquí de nuevo. También se ha pasado César. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Ha venido Jorge. Buenas tardes, chicos. Y Javi, que no le he invitado, oh. pero bueno, es su casa. Buenas a todos otra vez Bien, y un servidor Manel como siempre Bueno, pues nada, pues aquí habíamos hecho un pequeño esquema Pero bueno, vamos a ir por libre, ¿de acuerdo? Y, y lo que surja, surgió Y si nos perdemos, pues siempre tenemos este esquema Bien, yo quería empezar eh, preguntándoos a cada uno ¿Cuál es vuestro primer recuerdo del mundo zombie? O, o si realmente sois fans de los zombies, ¿cómo os acabasteis enganchando a ellos? Así que vamos a ir por, por orden si queréis. Eh, César, si quieres, que, que eres el que menos audios ha grabado. Venga, uh -huh. empezamos por ti. Pues yo creo que me empezó más por los videojuegos que por series o películas. En este caso, jugando a los remakes de Resident Evil en Gamecube. Que me los prestó un amigo y me enganché por eso Y a partir de ahí pues Alguna película fui viendo poco a poco Pero me empezó antes por videojuegos, curiosamente ¿Algún videojuego concreto? El Resident Evil 0 Que era el del tren ¿Eh? Eh, Y luego ya jugué al 1 Y luego ya al 4 Pero ya entre medias ya hubo películas Pues muy bien ¿Tú Miguel? Yo por mi parte Pese a que sí que igual había tocado algún juego o alguna peli menos y tal, la que me enamoró fue El Amanecer de los Muertos. Ya es raíz de ahí, ya he cogido mucho cariño al género zombie. De acuerdo, buena película. De hecho, es de mis favoritas. Jorge, tú que tienes un poco más de, de bagaje. Bagaje, ¿no? Sí. <ríe> Exacto. Pues bueno, en mi caso, eh, lo que yo recuerdo era la, pues, la época en la que en mi casa se compró Canal Plus. Y una película que hicieron durante el mes que compramos el acceso fue la de La noche de los muertos vivientes, pero la del año 90, la que el director es Tom Savini. Y a partir de ahí pues empecé a tener interés por videojuegos, porque llegó entonces la saga Resident Evil, 
etc, etc, etc. Y bueno, y de ahí eh, surgieron muchas más, muchas más películas. Perfecto. Y por último, tú, Javi. Pues a mí me pasa un poco como a César, pero de otra manera. Yo, yo empecé conociendo los zombies, creo recordar, o por lo menos mi, mi primer recuerdo, es con Resident Evil 2. Y no porque lo jugara, porque yo en aquel entonces era bastante pequeño y se me daban mal ese tipo de juegos, yo era más de jugar a carreras y cosas de estas, pero sí que recuerdo que a un primo de mi madre le gustaba mucho jugar a la videoconsola y, y concretamente a los Resident Evil. Y yo me quedaba en su casa y nos pasábamos prácticamente noches enteras o la mitad de la noche con la luz apagada, con el Resident Evil a toda hostia. Y, y a, a mí me, me flipaba ver simplemente cómo, cómo jugaba. Y la verdad es que me, me enganchó bastante, pero como espectador. ¿Y llegaste a jugar o no? No, bueno, llegué a jugar luego ya de más mayor. Pero como la, el, el modo de apuntar, el tipo de cámaras, de que te movías por un pasillo, cuando llegas al final cambiaba de cámara y tal, eh, ya no me llegó a enganchar. Sí que, por ejemplo, me enganché al Resident Evil 4 o 5, cuando ya cambió la dinámica de, de cómo moverte por el, por el escenario. Uh -huh. Pero a ciertos Resident Evil, como el 1 o el 2 o el Code Verónica, creo recordar que también era de este estilo... El 3, no, no, no fui capaz de, de llegar a, a disfrutarlo. Vale. Bien, pues yo más o menos como César y como tú. Yo empecé con el Resident Evil 2, además de una, de una manera bastante de los 90. Porque yo recuerdo que un, un amigo mío que era más mayor... Eh, se compraba la, la revista PlayStation... Eh, magazine creo que era y en una de, la, de, de las entregas de, regalaban una demo del Resident Evil 2 y en ese número concreto que regalaban una demo del Resident Evil 2 además venía información sobre el futuro juego con, con el lanzamiento y a mí todo el mundo ese de los zombies me apasionó tanto que para mi cumpleaños este amigo me regaló como regalo del cumpleaños la revista con su demo es decir un, una revista nueva, no la suya pero bueno, que, que, que el regalo sea una revista con un CD de demos es algo que a día de hoy sería un regalo de alguien bastante tacaño, pero yo en su, en su momento lo agradecí mucho y el género zombie algo tiene que me, me enganchó a, pese a no haber jugado yo nunca a un Resident Evil eh, más de unas pocas horas, porque siempre me ha dado como miedo <risa> Y llegó un momento que, pues eso, con las películas de, de Romero, con el remake de Zack Snyder que decía antes Miguel y demás, me fui apasionando y llegó un momento que era obsesión lo que yo sentía por los zombies. Ahora, unos 10 años, yo estaba metido en un, un blog, que ahora no me acuerdo el nombre, eh, y todos los días entraba para leer noticias sobre productos y demás y bueno, ya llegaremos, pero yo productos como Zombieland, eh, pues llevaba un año esperándolos hasta antes de que aquí empezaran a publicitarlos y demás pero también debo decir que con el tiempo he perdido este amor por los zombies y de hecho me causa hasta rechazo pero yo me he comido mucha, mucha mierda de película de serie B y serie Z y nada, también quería por avanzar esto un poco, preguntaros y ahora ya no por turno, sino como debate libre, ¿qué creéis o qué es lo que llama la atención a la gente, que es, es lo seductor de, de, de los productos de los zombies? ¿O qué es lo que os gusta a vosotros en particular? Esta pregunta la quería plantear yo también, con lo cual si quieres la contesto. Vale. Creo que lo que nos llama tanto la atención de los zombies, y ahora si queréis lo debatimos, es que que respecto a otros monstruos o otros géneros que, que existen, vemos eh, cierta plausibilidad en lo que el zombie respecta. Es decir, creemos que puede llegar un momento en el que de verdad exista. Lo vemos como científicamente plausible. Y creo que ahí es donde está el, el encanto y el miedo. Miguel, creo que querías decir algo antes, ¿no? Cuando ha empezado a hablar Javi. Sí, yo iba a, iba a comentar que en mi opinión, ese lo que nos atrae tanto, coincido que puede ser esa imagen de, hostia, esto podría pasar. Yo creo que es esa 
donde se puede tener la gente del de mundo posapocalíptico, el mundo destruido, de solamente sobrevivir al más fuerte, que eso siempre resulta atractivo. Siempre es una imagen que nos gusta mucho, el todo se ha ido al carajo, yo puedo sobrevivir a esto o cómo puedo sobrevivir a esto. Y es algo que atrae mucho. Sí, yo... sí, lo que pasa es que yo lo, yo lo decía porque básicamente de, de un tiempo para atrás, igual no tanto al principio, pero sí igual hace ya 15 años, más o menos, empezó a surgir el tema de que los zombies eh, muy probablemente surgirían por una infección. Y creo que ahí es donde, donde empieza un poco el, el, el pensamiento este que yo tengo de, de que es científicamente posible porque ya no es que por obra de vudú o por brujería un zombie se levante de la tumba, sino más bien que, que nosotros tenemos cierta infección eh, previamente a, a la muerte que hace que no muramos del todo o que volvamos a la vida. Sí, también es posible que lo que atraiga a la gente de esto de los zombies es el poder matar eh, seres con figuras antropomórficas al final es como jugar a un videojuego que matas gente, pero sabes que en la vida real no puedes matarlos porque está mal. Pues tú, si en la vida real hubieran zombies, los matarías y dirías, no, no, es que no son personas, son, son otra cosa. Pero tienen. Pero yo ahí toda... discrepo contigo. Sí. Sí, porque yo creo que, que cuando pensamos en una situación de zombies, tú estás pensando o estás más preocupado por tu supervivencia que por el hecho de si tienes que matar o no tienes que matar. O sea, el matar creo que se convierte en algo bastante secundario. El que, el que mata en un apocalipsis zombie por gusto sí. es el que luego nos encontramos en series o en películas que también le gusta matar personas. Sí, es verdad, pero yo creo que ese típico rol de, de psicópata que vemos un poco en las películas que disfruta del, del apocalipsis, sí que es cierto que yo creo que en la vida real podría existir también, o sea... Que ve como que en, en un apocalipsis su posibilidad es destaparse, es en plan, vale, ahora yo las ansias que guardaba dentro de mí puedo liberarlas, porque se presta la, la situación. Sí, puede ser, no sé. Sea, ¿tú, ¿Tú, Jorge, qué opinas? Pues a ver, a mí eh, se me oye, ¿no? Sí. Sí, vale. Eh, mi punto de vista con respecto a los zombies a ver, yo creo que comparto un poco lo que dicen todos eh, yo no me puedo creer, o yo no me creo por lo menos pues eso, que pueda existir eh, un Frankenstein aunque posiblemente a día de hoy sí o podría eh, existir yo qué sé, un Drácula etcétera, es decir, monstruos clásicos que nos han dado miedo con historias, películas, etcétera los zombies parece que es algo posible, es decir, no es tan descabellado. Tú imagínate que este coronavirus que nos tiene ahora aquí encerrados, en lugar de crear la enfermedad que está creando con las neumonías y con problemas en el aparato eh, respiratorio, fuera que nos convirtiéramos en, eh, yo qué sé, en gente gilipolla con el cerebro atrofiado y que, y que todo eso se fuera expandiendo. Pues puedes pensar, oye, pues eso puede llegar a, a ocurrir. Y a lo mejor eso es lo que nos puede atraer también. De hecho, hace un, unos años con la droga está el crocodile, ¿era? Sí, en la que te va dejando seco y se te va comiendo toda la, toda la carne. Sí. ¿Era esa o era otra que hacía que la gente se volviera agresiva y mordiera a otros? Era esa, era esa también. Esa también, ¿no? Pues es que sí, tiene varios efectos. Guay. No es que la haya probado, ¿eh? Pero... Y, y la cura la estaba desarrollando una corporación llamada Paraguas, ¿no? Sí. Rihanna dijo Umbrella, pero sí. Bueno, sí, Umbrella es más bien eh, para sol, ¿no? Un sombrilla. Más o menos, sí. Sobre este atractivo del género zombie, yo en cierto modo también creo que es esa falta de inhibidores sociales que se ha comentado antes. Puedo hacer lo que quiera porque ya no hay un orden, ya no hay una sociedad. Así que nada me impide hacer las cosas que antes estaban prohibidas y en cierto modo ese también puede ser un atractivo del género zombie de ya no hay leyes, es la ley del más fuerte que a la vez también tiene su lado más peligroso de eres un puto psicópata claro, pero ahí también estaríamos mezclando por ejemplo eh, 
el tema de la purga, ¿no? La película la, de, de la purga. Es bueno, la saga. Mm -hmm. A mí, por ejemplo, lo que más me atrae, o creo que siempre es lo que más me ha atraído, es la supervivencia. El estar encerrado en un sitio donde estás en tu zona de confort, pero que para ganarte la vida te toca salir exponiendo tu propia vida. Eso... Bienvenido a la realidad, a Manel. <risa> Por eso soy feliz encerrado en mi casa durante este confinamiento. La cuarentena es un entrenamiento, realmente, no nos lo quieren decir, pero... Sí. Nos están preparando, dentro de tres años vamos a flipar. Sí. Pero, pero la amenaza, o sea, que la amenaza esté fuera, que tú estés dentro de tu... Eh, burbuja de protección pero que en cuanto salgas puedes morir es lo que siempre me ha volado de los zombies, porque además no es una amenaza como si fuera dinosaurios, que un dinosaurio si te ve te coge y te mata sino son los zombies que van lentos, pero se juntan con más, crean una horda y son bastante difíciles de esquivar y luego ya eh, el cine dio un paso más con los zombies rápidos que son los que molan Bajo mi punto Yo quería vista. entrar también, porque eso es lo que he escuchado siempre, pero os tengo que decir que, que hoy he visto la, la película de Romero, la de La noche de los muertos vivientes, la de 68, y en esa película, aunque no se habla de zombies, se sobreentiende que son zombies, ¿no? Sí, sí, sí. sí no. Claro, es que el, el primer zombie que aparece, el del, el del cementerio, estamos ante un zombie que es rápido, porque corre, y que piensa porque utilizan objetos. Entonces, yo siempre había oído eso de, de, joder, es que mira, ahora sacan zombies que corren, ahora sacan, como en Soy Leyenda, que es que encima piensan. Y sin embargo, en esta película, que creo que se considera la, la película, o sea, la, la primera en el cine, ya se ve a zombies que piensan y zombies rápidos. No es la primera del cine, es decir, es la primera de zombies en cuanto al zombie canónico, pero hay películas mucho anteriores eh, que cogen el zombie del vudú. Eh, que es... Exacto. Sí. Uh -huh. Pero sí, pero yo estoy de acuerdo que en líneas generales es la primera película de zombies. Si pones un punto y final y, y no matizas más. Sí, pero por ejemplo, Jorge, tú que tú qué la, la has visto más veces y estás más familiarizado. ¿Te habías dado cuenta de lo que digo? ¿De que el, los zombies en esta película ya corren y, y utilizan objetos? Sí, yo, yo sí que me he dado cuenta, sí. Parece que luego los, los hicieron un poco más tontos. Mm. Pero en esta parecen personas normales. La única diferencia es que parece que estén infectados y que por la mera infección pues tengan que matar a la gente. Pero que se mueven normales. Sí, bueno, digamos que cojean un poco y tal, pero sí. son capaces de moverse con, con cierta destreza. Sí, sí, claro. y, y, y de pensar, porque... Eh, los ves como aparte de coger objetos eh, se esperan detrás de una ventana que pase o, o cosas así uh -huh. no sé, los he visto bastante espabilados, para, para luego las críticas que se hacen en otras películas que, que como que se ha desprestigiado al, al género de acuerdo uh -huh. eso, el zombie usando objetos, de hecho también pasa hasta en The Walking Dead en la primera temporada en la, al principio de todo, en el segundo capítulo si no me equivoco, cuando están encerrados en el centro comercial hay un zombie que coge una piedra y la usa de machaca para entrar y los y se deja así como, ver, como que al principio de la infección tiene todavía ciertos recuerdos residuales de, de donde podían estar algunas cosas y son medianamente espabilados a la hora de decir pues cojo la piedra, rompo el cristal me como ese sin embargo, es un recurso que luego desechan por completo ya a partir del siguiente capítulo. Cosa que a mí me fastidia un poco. Sí, pero es que... Bueno, en The Walking Dead es que hay muchas cosas que, que cogen, que ven que funcionan y luego las, las desechan simplemente por el mero hecho de, de decir así podemos alargar mejor. Claro. La trama en general, por ejemplo. Sí, <risa> sí bueno, ya está hablando, por ejemplo, como, como cuando se cubren de... Hmm de muertos ellos por encima y se dan cuenta que pueden pasar entre los zombies lo, se les olvida sí no, y, y luego yo con lo, el tema de los zombies es algo que siempre he pensado yo no sé qué puta amenaza ve la gente que está en amurallada, coño, coges una escoba le pones un cuchillo en la punta y ale, a picar cabezas 
y ya está. Pero tienes que ser rápido, porque si, si dudas y eres lento, empiezan a llegar, 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 y al final es una mole que te tumba en la valla que tengas. Sí, Entonces pero... tampoco es una seguridad 100%. Claro, o sea, seguramente en, en, en todos los productos zombies, dentro de cada universo zombie de cada producto, está la gente lista que hace eso y luego los tontos que son los que nos ponen de protagonistas. Entonces, todas las películas de zombies son los tontos de ese mundo porque hacen todo mal. Sí, de hecho es, es un tema que quería tratar porque es, son muy pocas lo, o son muy pocos los ejemplos que tenemos de películas de, de zombies que acaben medianamente bien. Sí. Zombieland es el único que acaba bien. El Zombieland ganan todos. Bueno, acaba bien y no acaba bien, porque realmente ellos siguen en un apocalipsis zombie en el que sabemos que tarde o temprano les van a matar. Quiero decir, no, no hay películas o, o hay muy pocas películas barra series en las que digas, mira, ya están a salvo, han conseguido librarse del apocalipsis. O sea, la película puede acabar con los personajes vivos, pero sabes que siguen en peligro. Eso bueno, es verdad, eso es verdad. Eso... No me suena ninguna... Que se salga. Yo tengo un ejemplo, yo tengo un ejemplo, pero bueno, lo, lo sacaremos sí. más adelante. Sí, sí hay, hay varios ejemplos. No sé si será alguno de los que yo tengo o otros distintos. Y... A mí también se me viene uno a la cabeza ahora, pero no sé si, si contaría. <risa> bueno, pues si queréis, vamos con la lista que tenía pensada. vale uh -huh. eh, Me gustaría que cada uno dijerais una o dos, si estáis ahí dudando. Si queréis empezamos con una cada uno y luego cuando acabemos la ronda, si alguien quiere añadir alguna más, que la añada, ¿vale? Vamos a empezar con películas de zombies lentos. ¿Cuáles son? ¿Cuál es vuestra favorita o, o la que más destacaríais o una joya desconocida? ¿Vale? Eh, ¿Quién quiere empezar? Yo mismo, si queréis. ¿Vale? Pues yo, lo que pasa es que... A ver, lo voy a comentar y vosotros me decís, no sé si es tanto lentos por la propia naturaleza de los zombies o de la película. Eh, hablando de Train to Busan, la película coreana, no sé si la habéis sí. visto. Eh, claro, al suceder la mayor parte de la película en un tren, juega mucho con la limitación del espacio. Entonces, ahí realmente sí que es cierto que no sabes si la capacidad del zombie es esa o se ve muy limitada por el espacio. Son Pero... rápidos porque cuando están, cuando están persiguiendo el tren, corren. Hmm. Es cierto, es un zombie bastante rápido. Sí. Y ahora uh, salió el otro día el tráiler de la segunda parte, ¿Eh? Península, sí, se llama. Eh, sí. Se ve, se ve que son bastante rapiditos. Eh, no, no son poca broma esos zombies. Por eso yo esa yo me la había apuntado en zombies rápidos. Así que si quieres rápido. cesar, salta de vale. otra. <risa> vale. Pues vale, pues yéndome al terreno de la comedia, eh, Sound of the Dead, que creo que aquí se llamó Zombies Party. Sí. Ah, eh, es allí que yo recuerdo eran, claro, lo que pasa es que también era por la intención de hacer comedia de ello, sí. en plan parodia del género, pero sí que recuerdo que eran lentos, al menos la gran mayoría. Sí, sí, son lentos. <risa> y sí. la verdad es que es una película bastante divertida, es humor sí. inglés que a veces siempre te quedas un poco <risa> de cómo tomártelo. Pero... Cuenta si quieres un... Si queréis hacemos una breve sinopsis, ¿vale? Sin, sin spoilers. Como si estuviéramos leyendo la contraportada del, del VHS. <risa> vale. Pues Zombies Party, en este caso, seguía la vida de Sean, que era un tío que se pasaba básicamente toda su vida en un pub o en una taberna, no recuerdo bien qué era, Winchester. con un amigo suyo, sí, el Winchester. Y bueno, pues había discutido con su novia, había discutido creo que también con su madre y bueno, en medio de todo esto, cuando había decidido reencauzar un poco su vida hacia ellos, pues está ya el apocalipsis zombie y, y decide pues recuperar un poco a su novia, ayudar a su madre y bueno, emprenderse un poco en, en esta aventura. Y bueno, a mí es una película que la verdad es que en su momento me hizo bastante gracia. Hace mucho que no la veo, no sé cómo habrá envejecido, porque creo que a lo tonto tiene ya sus buenos 15 años, sí que tendrá. Del 2004 creo que es. Del 2004. Pues... Pero la recuerdo bastante bien. Aparte la dirigió Edward Wright, me parece, que luego ha hecho películas bastante interesantes también. Que creo que la última película que dirigió Wright, si no me falla la memoria, es Baby Driver, que no tiene nada que ver con, con el género zombie en este caso ya, pero, pero es un director bastante interesante y yo a nivel de comedia quizá junto con Zombieland imagino que habrá más 
a nivel de este género es lo más destacado que he visto. Perfecto. Pues... Aunque Zombie Land la meteríamos también en rápido. Sí. Sí, también. también. Sí. Pues gracias, César. Eh, uh -huh. Yo creo que es una película muy buena. Dentro de los zombies rápidos y de comedia, es de lo mejor que hay. Porque además la producción es, es bastante buena. Y el protagonista, Simon Pegg, eh, pues uh -huh. sí, le, le da un toque pues distinto a la película. Uh -huh. Jorge, ¿tú qué película...? ¿De zombies lentos? Sí. Pues es que, a ver, ahora mismo hace tiempo que la vi, entonces no recuerdo si iban muy rápido o iban lentos. Es un clásico. Brain Dead. Sí, son lentos, son lentos. Entonces, si unimos lo que se puede llamar terror con comedia y con sangre, de hecho no sé si, aún te, si tiene el, el, el récord Guinness por empleo de sangre falsa, yo me quedaría con ella. Sí, También bueno. porque a mí me pilló que yo tendría cuando la vi 13 años. Entonces, <ríe> como que me marcó algo. Sí, es, es una película muy divertida. Cuenta si quieres de qué va para los que no la conozcan. Bueno, pues la película va... No me acuerdo de los nombres, ¿vale? Pero ah, vale. Eh, un, un chico de, diría yo, entre 20 y 30 años que vive con su madre el cual se enamora de una chica, la madre ve un peligro en ello y previamente se ve como de una isla eh, capturan un monorrata, el cual eh, si muerde a alguien pues lo transforma en zombie. Pues la madre es mordida y bueno, a partir de ahí ocurren cosas. Tampoco quiero contar nada por sí. si alguien no la ha visto. Sí. ¿La, ¿La habéis visto todos? No, no yo no. Yo no. Ostras, pues, pues tenéis faena, ¿eh? Sí, sí. Es una faena que hacer. Yo creo que pocas películas de las que vayamos a decir hoy van a ser mejores que esta. Porque además es eh, la primera gran producción, entre comillas, de Peter Jackson, director de... Así es. De sí, películas. sí, conocemos sí. a Peter Jackson. Sí. Y su manía de hacer las cosas en tres partes. Sí. Bueno, pues eh, el siguiente. ¿Qué película trae otro más? Yo voy, yo voy a tirar por un género por el que sabía que no ibais a tirar, ¿vale? Y es por la comedia romántica zombie. Y no sé si sabéis de qué película estoy hablando. Yo he es pensado en una. Creo que Memorias sí. de un zombie adolescente. Ahí Eso va, es en lo que estaba pensando antes cuando hemos hablado de películas que caben bien. No, sí, no. sí, sí, sí. ¿En eso no son, no son rápidos los zombies? Yo creo recordar que no, es que a ver, no ya la vi hace muchísimo tiempo, pero, pero creo recordar que no, que iban, por lo menos el protagonista era bastante lento. Sí, 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 mm. es cierto, vale, sí, pues te la compro, sí. Mm. Pues cuenta si crees de qué va esta peli, Javi. Ah, pues simplemente es un, un zombie que, que un día ve como sus hermanos zombies están atacando a una chica así jovencita y, y agradable de ver para comérsela y él decide protegerla. Y pues a partir de ahí empiezan a interesarse el uno por el otro. Bueno, a ella le cuesta un poquito más, pero ve que dentro del zombilismo que tiene... No me acuerdo cómo se llama el, el, el protagonista, pero bueno. Eh, ve que tiene ahí cierto encanto. Y bueno, durante la película podemos ver que evidentemente estos zombies piensan. Y nada, pues se, se enamoran tanto el uno como el otro. Y pues eso, comedia romántica con final feliz. Una pregunta, Javi. Dime. ¿El que hace de zombie protagonista es el actor ¿Sí? que en X-Men es bestia? Correcto, sí, 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 sí. sí. Vale, vale. Sí, que luego ha hecho también otras películas eh, que también hacía de Stephen Hawking, creo. Y... Sí. ¿Puede ser? Sí, sí. Sí, no, sí. ese era Eddie Redmayne, me parece. El de Animales Fantásticos. Ese es el que hace Tolkien. El que tú dices hace el Tolkien. Que hace Tolkien, correcto. Vale, vale. Que digo que, que envidia de tío que hasta muerto y podrido es guapo, ¿eh? Pues sí. ¿Sí? Tú no me ves también, ¿eh? <risa> muerto y podrido. <risa> Lo parezco y, y aún así estoy guapo. <risa> bueno, pues eso, superad, superad mi comedia romántica, va. Vale, pues creo que queda Miguel solamente. A, a mí me has roto con la comedia romántica zombie, me has roto por completo y me has recordado una serie que por desgracia no entra en esta categoría si no la metería, 
Pero vendrá. Y, claro. y, y ahora me has dejado así un poco frío. A ver, podría... De zombies lentos podría decir, obviamente, los más clásicos, que son los del amanecer de los muertos. Que ese sí que es el zombie clasicazo del género. Zombie lento, en marapunta, peligroso, no muy espabilado. Ese yo creo que entraría bien aquí. Perfecto. Cuenta si quieres la de El amanecer de los muertos, la clásica, de qué va. Eh, a ver, eh, la sinopsis es bastante cañera porque empieza ya fuerte. Es, empieza la película con el apocalipsis zombie, no hay muchos radios, y son un grupo de supervivientes refugiados en un centro comercial con el objetivo de escapar. El problema, los zombies están fuera y no son pocos. Película cañera, bastante realista en algunos aspectos, y si alguien todavía no la ha visto, yo la recomiendo bastante fuerte. Yo debo decir que es uno de los primeros recuerdos que tengo. Una noche de verano, eso que pues es, tus, tus padres están cenando con amigos en casa y tú estás con los hijos de los amigos que ya estás con medio sueño, pero ponen una reposición a la una de la mañana y era esa película. Yo no la conocía, pero la escena de los moteros peleando contra los zombies en el centro comercial y demás me volvió lo, loquísimo. Y buah, es una de mis películas favoritas, sin duda. Yo me encariñé un poco con el personaje, el amigo del policía, que está en la tienda de enfrente. Y el juego que, tenía, que tienen es de Elvis Presley. Boom. Pero tú estás hablando del remake de 2004, de Zack Snyder. Sí, ahora yo estaba hablando del remake, porque y, es y son un rápidos, poco más accesible. Pero son zombies rápidos. Eran un poco, no eran tan tan rápidos, ¿no? Los sí. de Zack Snyder. Ostras, sí. si parecían Yo se los recuerdo rápidos. Sí. Ah, Ahora sí. mismo yo estoy también un poco mezclando. Ese sí, es el, el problema. problema es que últimamente ya prácticamente todo lo que está saliendo te, te mete zombie rápido. Es muy mm. rara hoy en día la que no mete... Mm, es verdad. Alguna. Yo me estaba hablando un poquito más de la de Zack Snyder, por el hecho de que es un poco más moderna, un poquillo más accesible. ¿Sabes? De, es más fácil versar de Zack Snyder que... Sin duda, sin duda, pero bueno, vamos a hacer como que has hablado de la, de la sí. original, ¿vale? Sí, 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 tengo que recomendar, recomendaré la original. <risa> no, a ver, si a alguien le apetece algo ligerito, la de Zack Snyder. <risa> la de Zack Snyder es muy buena, pero bueno, esa entraría dentro de Zombies Rápidos. Aún así, ah, vale, vale. antes de que yo diga lo que tenía apuntado, ¿alguno quiere hablar de una segunda película? Bueno, siempre podemos pues, hablar Con uno de... está... Yo tengo varias, pero me callo. Sí, lo que pasa es que yo, a ver, viendo cómo está el tema, igual hablar más de una y teniendo en cuenta que tenemos bastantes puntos por los que pasar, se puede, se puede alargar esto demasiado y hacerse pesado. No, pero aunque sea una mención, ya sin entrar dentro de la sinopsis y demás, mencionar, pues esta está bien. Bueno, Espero no, estar con vosotros. Realmente en lentas. Cuesta encontrar, ya te digo, si no tiras un poco de, de, de meroteca y te vas a lo, a lo más antiguo, cuesta mucho la, encontrar. La primera de las adaptaciones de Resident Evil, lo que eran los zombies no eran muy rápidos, que yo recuerde. Estaban los perros y demás criaturas que sí que lo eran un poco más, pero los zombies en sí, al menos en la primera, eran tirando a lentos, Exacto. recuerdo yo. Sí, 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 eran lentos. Pues yo os, visto lo visto seguramente eh, tengáis en la retina muchas pelis y no sois conscientes de ello. Pero os voy a nombrar unas, unas cuantas para que lo tengáis en cuenta. De en 2005 creo que es La tierra de los muertos vivientes, que si no me equivoco fue la penúltima dirigida por Romero. Antepenúltima. Antepenúltima. Pues bueno, pero la, la última y la penúltima son una mierda. Y... Sí, eso ya no cuenta. <risa> sí, pues la, la Tierra de los Muertos Vivientes eh, básicamente nos cuenta, pues eso, un apocalipsis zombie, pero los zombies, después de ya unos cuantos meses deambulando por el mundo, eh, empiezan a tomar conciencia. Y hay una especie de cacique zombie que va reaprendiendo cosas que sabía como humano. Hasta la explosión final, es decir, la, la escena de acción final en la que el zombie aprende a usar una M16. <ríe> es 
es bastante... Es una película no mala, o sea, es mala en cuanto a guión, pero la producción es de película ya de, de primer nivel. Y el protagonista, de hecho, es el actor del mentalista, que ahora no me viene, es Robert Patrick, no, pero es algo así el nombre. Pues uh -huh. eso, es, es una película que está bastante bien, ¿vale? Bajo mi punto de vista. Luego hay dos adaptaciones de videojuegos, como son House of the Dead, ¿vale? Esas ya son películas de serie B. Y de hecho, en la, en la 2, es decir, en The House of the Dead 2, la película, usan por primera vez, eh, en lo que yo he visto en, en una película, el mecanismo de mm, cubrirse de tripas de zombie para pasar desapercibidos. Es algo que luego en The Walking Dead cogerán, pero aquí lo vi bastante antes. Y luego también otra adaptación de zombies, o sea, de videojuego de zombies, que es la película Dead Rising. Y es una mm, película sí. que, para ser de serie B, está bastante bien. Además, juega mucho con el Dead Bullet Time y, no sé, me, me parece un, una película bastante entretenida. Yo que me he comido sí, muchas yo... películas de serie B, esta está bien. Yo Dead Rising la tenía apuntada, pero en videojuegos. Sí, yo también. Yo, yo os hablo de la película. Sí, sí, de verdad. Sí, sí, no, no. A ver, yo era conocedor de que había adaptaciones y tal, pero no, ni, no me he dignado a verlas. Pues, Del videojuego sí que sí que soy conocedor y, y jugué algunas horas. Pues dentro de, de, de las películas de zombies que suelen ser malas, la mayoría, esta eh, se deja ver. Y bueno, por acabar, quería mencionar eh, una llamada Zombies Paletos, creo que es, o Zombies Rednecks. Esa es de serie Z, es malísima, pero tiene su gracia. ¿Vale? Tienen su gracia porque son zombies paletos. Como los botones de Trump, vamos. Y, y luego una que me petó mucho la cabeza, también mala, de bastante. No de serie Z, pero entre serie B y serie C, que era Zombie Town. ¿Y por qué me petó la cabeza? Pues porque toda la película es desde el punto de vista de cuatro zombies que no saben que son zombies. Entonces, cuando. Eh, la cámara sigue a los protagonistas ellos están hablando normal, diciendo eh, tenemos que salir de aquí la gente nos mira raro pero luego ves desde el punto de vista de los que no son ellos y ellos los ven como zombies, los zombies clásicos de toda la vida, pero es como que ellos eh, no son conscientes de que son zombies y es, es, es divertida, es, es, es mala es una película mala, pero no sé, ese punto de vista está, está guay y os quería preguntar si alguno habéis visto la película Maggie, porque la tengo pendiente desde hace años y no la he visto aún. No, me la pasa exactamente lo mismo que a ti. Sí. ¿Esa es igual. la de Arnold? Sí. La sí. de Arnold. Sí. Que además tiene pinta, he visto el tráiler un montón de veces y tiene pinta de que ha hecho Chanel hace un papelón muy, muy, muy apañado. Sí, sí yo, yo leí que Arnold ahí lo hace bien. No vamos a decir espectacular, pero bien. ¿Tú, Jorge, la has visto? No, la tengo dentro de mi gran disco duro que tú ya conoces, preparada, <risa> pero no le he dado al play aún. Entonces estamos todos en las mismas. Perfecto. Sí. Bueno, pues... Eh... Pero bueno, eso, eso es maravilloso, porque le podemos dedicar uno exclusivo. Sí. Sí, <risa> sí lo podemos ver y, y traerla, si vale la pena. ¿Sí? Bueno, pues vamos a pasar, si queréis, a, a lo que creo que todos conocemos mejor y son las películas de zombies rápidos, ¿vale? Uh -huh. Si queréis hacemos el orden inverso, saltándome a mí, es decir, el Miguel que ha sido el último antes que empiece. Oh, vale, eh, inesperado. <risa> vale. Eh, así películas de zombies rápidos. Podría comentar, uh, bueno, Train to Busan ya lo hemos comentado antes, recomendaré en esta ocasión una la, serie. La de los Twinkies, déjasela a Manel, que le va a hacer ilusión. <risa> ok. No, no, no. Voy a... ¿No? Ah, vale, vale. Voy a recomendar esta vez una serie que es eh, Kingdom, de Netflix. ¿Y por qué so, no te la guardas es... para series, cabrón? Correcto. Es verdad, tenemos el apartado de series, perdón. <risa> Perdón, es verdad, pues la comentaré más adelante. Esto me la guardo para más adelante. Cierto, perdón, perdón, perdón. Pues me acabáis de joder porque se me ha olvidado la serie, la película que tenía pensada. De un segundo. Pues que las tengo aquí apuntadas. Claro, pues dila de los putos Twinkies. 
nos tiramos de putos Twinkies. Eh, voy a recomendar Zombieland, la 1 y la 2. Son zombies rápidos, tenemos comedia, tenemos humor un tanto negro. La trama, no hay mucho que decir de la trama, es más las ruedas que te puedes echar y las barbaries que puedes ver que... Es una película bastante entretenida para pasar la tarde y echarte unas risas y ver algo de gore. Perfecto. Yo me gustaría contar una, una anécdota con esta peli y es que en el foro este que he dicho, el blog que seguí hace años, esta peli estuve esperándola más de un año y cuando llegó no tardé en bajármela en inglés. Yo creo que es la primera película que he visto en inglés sin subtitular en mi vida, pero me lo pasé como un puto enano viéndola. Hostia, es que es, es muy buena, es muy buena. Cuando salió fue bastante divertida y la segunda parte, pese a que tardó mucho en llegar... Diez años. Sí, sí, que se dice pronto. ¿eh? Pero lo malo, de, lo malo de Bienvenidos a Zombieland, que seguramente ya lo sabréis, pero hay que recordarlo, que a mí me da muchísima pena... Título. ¿Por qué había que poner el que... Bienvenidos? No, 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 no que va, que va. Eh, me, me jodió mucho que saliera antes de tiempo. Porque salió en aquella época en la que si tú tenías un guión de puta madre, tenías que hacer una peli. Cuando si esa película, o sea, si ese guión lo, lo hubieran hecho, lo hubieran plantado encima de una mesa hace cinco o seis años, hubiesen hecho una serie cojonuda, que era lo que tenían en mente. Pues sí. Bueno, Amazon uh -huh. lo intentó, de hecho. En la época en la que Amazon hacía pilotos de series y dejaba a la gente elegir cuáles se convertían en series, hicieron uno de uh -huh. Zombieland. Y el problema es que, que ya el... estaba la película. Sí. Y la hicieron sin... Muy... Lo... Pero además la hicieron sin los personajes principales. No, sí, los, los personajes eran los mismos. Mm. Lo que cambiaban eran los actores. Los actores, sí. Pero era mm. una secuela directa, además. Porque continuaba con el final de la película. Sí, pero tú sabes que cuando a la gente le cambias un actor, la cosa no funciona. Ya, ya, ya. Mm. Eso es cierto. Entonces es una pena eso, que, que saliera antes de tiempo y que no, que no hicieran la, la serie que hubiera salido y que hubiese sido pues un The Walking Dead con, con humor, básicamente. Pues sí, habría sido una muy buena serie. Sí, para eso hay otra serie, pero ya hablaremos más adelante de ella. Pues Javi, te toca a ti. Vale, pues yo voy a cambiarme de... voy a saltar el charco y voy a recomendar Rec 3 concretamente la 3 ¿Sí? porque me flipa que se hiciera la película de zombies en una boda y que bueno, es que tampoco quiero destripar mucho pero el el, el desarrollo de la película, cómo va evolucionando cómo se va infectando la gente y quién sobrevive eh, mola mucho y ya el, el final te, me, me rompió la cabeza Sí, yo a ver, tenía apuntado las películas de Rec porque sí. aunque la 2 y la 3 incluso la 4, creo que hay 4 no sí, son cuatro, sí. estrictamente de zombies, sino que los podríamos meter dentro de infectados y otros, o sucedáneos como la 1 es una película de zombies de pe a pa creo que podemos incluir toda la saga dentro de películas de zombies rápidos ¿Estáis de acuerdo? Sí, sí. sí. Bueno, sí a fin de cuentas, en sí. Rec, salvo el Zombie Prime, por así decirlo, que no me acuerdo el nombre de la muchacha, que es un ente diabólico, básicamente poseído por un ente demoníaco, el resto son zombies, o sea, sí. y ya está. <risa> salvo ese ente sat satánico que hay por ahí, el resto son todos zombies, así que sí. yo no metería en zombies. Ostras, yo, Rec, me acuerdo que estaba viendo Buena Fuente y entrevistaban a, a Jove Balagueró esa noche porque al día siguiente estrenaban Rec. Yo no sabía de la existencia de esta joya porque para mí es, si no la mejor de las mejores películas españolas que se han hecho, bajo, bajo mi punto de vista y para mis gustos. Pues fue verlo eh, un jueves por la tarde. Pues eso, di, di ya lo de, no, pues para ser española... <risa> Y nada, y, y vi que estrenaban la peli al día siguiente y al día siguiente eh, me propusieron ir al cine mis amigos. ¿Qué película vemos? Yo propuse esta y nadie se quejó. O sea, yo salí maravillado del cine. Y encima, la, la escena que los chinos están hablando, eh, 
estábamos llorando de la risa, de lo tontos que eran los chinos. Y luego el susto que te pegas cuando cae una persona por las escaleras y demás. Bueno, esa película me pareció brutal. Y hasta quería hacer el apunte. Jorge, ¿tú qué nos vas a traer? Yo voy a hacer como Javi, y así como él ha traído el género romántico, yo voy a traer el género después de romántico. Y es la película Zombie Strippers. <risa> ¡Hostias! Yo esa la tenía, bueno. la, la, la tenía también en Zombies Rápidos, porque creo que son rápidos, ¿no? Ellas son sí. muy rápidas. Sí, sí. De hecho, no, no, bueno... No, 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 no. En el reparto el, hay un actor que creo que todos mm, eh, conocéis, ¿no? Sí, estaba Robert Englund, ¿no? Creo. Exacto, muy bien. Sí. Y la actriz también la conoceréis, ¿no? Bribones. Jenna Jameson. Eh, exacto. <risa> Yo es que no la he visto. De, mu de no... muchas películas más. <risa> sí, y, y poner a voz a Candy Sachs en el GTA Vice City. Uh -huh. sí. Pues yo me quedo con esa película. ¿Y de qué va, Jorge? <risa> Bueno, yo creo que el, el mismo título ya lo está diciendo. No, no voy a decir nada al respecto. <risa> Pero yo, yo que no la he visto, ponme en situación. ¿Es, ¿Es un mundo en el que solamente los strippers se convierten en zombies o simplemente es como inicia? <risa> eh, te puedo decir que hace mucho tiempo que la vi, pero la tengo grabada aquí en la A cabeza. fuego. Sí, es como... Eh, si me puedes recomendar alguna película de zombies, siempre digo esta. Básicamente son eh, se contagian las strippers de un club y son se vuelven zombies pero como inteligentes y aprovechan para comerse a los clientes más despistados cuando les piden los bailes privados y demás. Pero luego, hay, no recuerdo por qué, hay dos strippers que las dos son zombies pero se, se llevan a matar. Exacto. Entonces acaban en una orgía de sangre eh, matando clientes y demás. Hay una escena que es maravillosa no sé si es la protagonista o, o la rival, pero que se pone, eh, imaginaos a la niña del exorcista, ¿vale? En esa posición eh, que está como haciendo el pino puente. Y se va metiendo bolas de billar en la vagina y las va expulsando cual cañón y reventando cabezas de, de clientes y de los que se ponen a tiro. Es, es, es maravilloso eso. ¿Por, ¿Por qué no he visto esa joya todavía? ¿Por qué todavía no la he visto? Es, es que teníamos que hacer este programa para que lo supieras. Claro, es una es película mala, pero, pero es divertida. Pues mira que ha estado en Netflix y todo, porque la he visto un montón de veces por ahí haciendo, pues eso, pasando raíles y tal, y nunca me ha dado por clicar, ¿eh? Me sorprende que esté en Netflix esa mierda, pero... Sí, sí. <risa> estaba, estaba. No sé sí. si seguirá estando, pero estaba. Perfecto. A ver, por eso... Por eso decía que la vi una vez. <risa> y hace tiempo. Vale, ¿y César, tú cuál nos traes? Pues estoy entre dos. Una bastante famosa que me sorprende que no hayáis mencionado y otra quizá un poco más desconocida. Voy a tirar por la desconocida, quizá. ¿Eh? Que es eh, La Horda, que es una sí. película francesa de 2009 ¿Eh? Eh, que básicamente sitúa una especie de apocalipsis zombie en medio de una batalla entre unos policías que van a vengarse de unos gángsters porque han matado a uno de los suyos. Ah. Y en medio del ataque al edificio donde se están refugiando los gángsters, pues aparecen los zombies y se monta ahí una batalla de tres bandas que hace un poco, entre comillas, aliarse a los policías con los gángsters para, para sobrevivir, básicamente. Es una, esa película me gustó mucho. Es, de hecho, la tenía no estaba mal y es de mis favoritas. Tenía algunas cosas un poco, porque es en plan, yo recuerdo una escena en la que se cargaban a un zombie disparándole a la cabeza, en plan, este es un método efectivo para eliminarlos, y creo que luego ya en toda la película no volvían a hacerlo. No sé si te suena a ti algo similar. No, yo, yo, <risa> yo, yo te... solo la vi una vez, y luego hace hmm. poco vi que la estaban echando en la tele. Yo lo vi un día por la tele también hace años, pero... Pues, ¿Y la otra película que querías comentar? Bueno, 28 días barra semanas después. Yo eso son infectados para mí. Sí, bueno, ¿Qué podría ser. Yo no metería en infectados, porque a fin de cuentas es la rabia lo que tienen. Un caso sí. extremo de rabia. Pues lo dejamos sí. para luego, venga. Vale, pues lo dejamos para luego. Vale. Pues yo tenía eh, todas las que habéis dicho, incluyendo uh -huh. el amanecer de los muertos de 2004, que ya ha dicho antes Miguel. Pero bueno, hemos englobado tanto la original como el remake. Y 
bueno, pues todas las que habéis dicho las tenía apuntadas y aparte tengo cuatro más. Una, la infame Guerra Mundial Z, que a mí no me gustó demasiado. Esa entraría en infectados, me parece a mí. ¿eh? Claro, por eso vale, yo no he dicho nada los... tampoco. Vale, pues la dejamos para luego, perfecto. Eh, como yo no la voy a mencionar porque me parece mala. Vale. Pues aún me quedan tres. Una es Juan de los Muertos. Cubana, mi amor. Cubana. Y que básicamente cuenta un apocalipsis zombie en Cuba. ¿Vale? Claro, eh, pues... Son en patera. Más o menos pobres, pues las, las chabolas y demás. El, el protagonista es Juan, que lo que quiere es rescatar a su hija. Su hija que vive en España, que es eh, la actriz esta española, está tan guapa, no me sale, la morenita esta que salía en física o química. Eh, Andrea Duro. Pues eso, quiere rescatar a su hija, que ha venido a Cuba a ver a su padre, que no se llevan muy bien, y justo viene un apocalipsis zombie, que también la niña tiene más puntería con una escopeta de feria. Y está sí. interpretada por Andrea Duro, la hija de este Juan. <ríe> y nada, uh -huh. es, es un poco... Eh, zombies Party, pero en Cuba la película. Y, por ejemplo, a los zombies les llaman los disidentes. <ríe> y es, eh, no sé, es bastante buena dentro de, de la mierda que hay dentro del género zombie. Luego también tenía apuntada Orgullo y Prejuicio y Zombies. Que aunque no la he visto, me pasa como con la de Maggie, que hace muchos años que la tengo pendiente. Y por último, una eh, que pese a ser de serie B, me entretuvo bastante, que es The Resort, Resort con Z. No sé si la conoces. Ah, sí. Yo eh, sí, yo se la vi en un festival que había estaba rodada en Mallorca o algo así, creo. Puede ser. Y mm. cuentan como si fuera es parque jurásico, pero en vez de dinosaurios tienen zombies. Mm. Sí. Han superado Brutal. el apocalipsis zombie y los pocos zombies que han quedado los tienen en un parque de atracciones. ¿Qué pasa? Pues brecha de seguridad, se escapa uno y empieza a morder a todos los, los visitantes, los turistas. La muerte se abre camino, en este sí. caso. Sí. Yo tengo una pregunta que haceros. Dime. Eh, porque no sé si considerarla como película de zombies tal cual o como posesión o infectados. Igual no la habéis visto, ¿eh? no lo sé. Es del año 99. El diablo metió la mano. <risa> Eh, muy buena, muy buena. Esa yo diría que es de infectados, ¿no? O sea, de este poseído. Hombre, en, en verdad es eh, al chico eh, le posee el diablo, su mano no tiene la voluntad que él quiere, sino que tiene propia voluntad, se la corta, pero luego los que van muriendo se convierten en muertos vivientes. Hostia, yo voy a anotarme esa película porque quiero verla. No me acordaba yo de eso. Pues es, es, está Aparte, muy bien, ¿eh? es la aparición en, en el cine de Jessica Alba, lo digo por si os interesa sí, también eso. Sí. Sí. ¿Alguien quiere hablar de alguna película más de zombies rápidos? Yo voy a recomendar una, un par de películas que son la, una y la continuación, que es la de zombies nazis. ¿Eh? Mm. Yo la dejo caer. Eh, es humor puro y duro y bastante gore. Así de... Para pasar al bachar la tarde es una película que está bastante bien, en mi opinión. Y joder, zombies nazis siempre es divertido. ¿Y entre la 1 y, y la 2 con cuál te quedas? Hostia, creo que la 2. Digo, llegado a este momento, ¿vosotros sois de zombies lentos o zombies rápidos? Rápidos, sin duda. Rápidos. Rápidos. Sí. Yo lento pa, pa, vamos, para que no me pillen. <risa> bueno, claro. Sí, no, pero, pero para el disfrute, quiero decir, si al que le van a pillar es otro. Hmm. Um, mm, mm, mm. Lento, porque si lo pillan rápido ya no tiene gracia. Bueno, pero tiene que ser más espabilado, ya está. Bueno, también. <risa> No, claro, lo digo porque esperaba, esperaba este tipo de respuesta, eh, porque creo que hoy en día, no sé si es nuestra generación o, o si le pasará a todo el mundo, eh, tendemos más o nos gustan más los zombies rápidos. Sin embargo, es como que estamos fallando un poco al zombie canónico. Sí, es claro. que a mí, a mí me pillas en, en ese bypass, o sea, a mí me pillas... En mi niñez con los zombies lentos y ahora ya con mis 30i con zombies rápidos. Entonces yo te puedo decir que a mí 
me daba más miedo el lento que el rápido. Claro, es que Porque sin embargo, era... por ejemplo, tenemos hoy en día The Walking Dead, The Walking Dead mm. son todos lentos. Mm. Y, y aún así te transmiten ese miedo de decir, vale, son lentos, pero son un montón. Claro. Claro, y es también el decir, eh, da igual donde te escondas, porque yo con mi lentitud voy a llegar donde tú estás. Sí. Es como que se hace, mmm, uf, más, muy, bueno, a mí, ¿eh? Como más tensión, como más, sí. joder, es que, es que da igual lo que haga, que el puto tío este va a estar ahí, de, detrás de mí, hasta que no me lo cargue. Sí. Correcto. Y sabes que si te cargas a ese vendrá otro. Claro, claro. Es, es decir, eh, faena de hoy, pero más, más faena para mañana. <risa> claro, yo creo que el, el, el miedo del zombie lento es un miedo psicológico que te destruye más que el, que el, rápido. Que el zombie rápido. Claro, el rápido, si eres lento, te pilla, te mata y ya está. Te unes al club. Sí, yo pienso como vosotros en ese aspecto. ¿Alguien más quiere hablar de alguna película o...? O saltamos a lo siguiente. Yo si no lo quieres grabar, también es una pregunta. <ríe> que claro, como soy el, el viejo, igual os pillo en algunas películas. Solo bueno, tampoco, eh, que una. yo también tengo 30 y muchos. Ah, sí, bueno. Sí, sí, sí. De, de hecho, Jorge, yo te me iba alegro, a decir que... Me alegro, me alegro. <ríe> Jorge, te iba a decir que estás apurando mucho diciendo que a tus 30 y algo, ¿no? Porque no lo sé. Estoy queda... apurando mucho porque, porque me queda un año ya para cambiar de número. Eh, claro. Pues bueno, eso. yo quería comentar, pues Javi, que a lo mejor tú sí que lo habrás visto, porque es película de culto. Lo que pasa que no sé si considerarla de zombies o no. Y es Reanimator. Sí. Bueno, yo... no, no la he visto. Vale, pues película de culto, ¿eh? Yo diría que es de zombies. Y también humor negro a saco. Y vamos, si no la habéis visto, por lo menos apuntarosla y si algún día estáis muy, muy aburridos, verla. Es una, una mezcla entre Frankenstein y, y zombies. Hostia, pues me la apunto para verla. O sea, sí, no solamente me la vea. Sí, además es, una, es un clásico, ¿eh? es de las películas ochenteras. Así de Típica que ibas sí. al videoclub y si estaba para alquilar, te la pillabas. Que pocas veces podías pillarla, porque siempre estaba ocupada. Sí. Entonces es cuando te ibas a la sección detrás de la cortina y cogías una de Gina Jameson, ¿no, pirata? Claro. <risa> bueno, tú te metes, te metes con, con Jorge, pero fueron épocas muy duras para ese tipo de actos, ¿eh? Que no, no era todo tan fácil. Ya, 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 ya. Yo, yo aún recuerdo... <risa> Cuando yo tendría 14, 15 años, fui a un videoclub con mi padre y con mi madre. Que mi madre creo que nunca pisó un videoclub, salvo esa vez y porque estábamos al lado de, de la casa donde íbamos a ir. Y, y estábamos mirando películas y mi padre me dice, Manel, Manel, no puedes entrar aquí. Y está metido dentro de lo de las pelis por... <risas> ¿Pero te lo decía para que fueras o no? No, me lo decía como de cachondeo. A mi madre no le sentó bien porque la gente que había nos miró. Pero entre mi padre y yo se, hubo un momento de humor. Hostia. Bueno, pues si queréis saltamos al siguiente punto que teníamos apuntado. Uh -huh. Y ahora sí, este es el cajón desastre de todo lo que no es canónicamente zombie, pero son infectados o como queráis llamarle. ¿Vale? Vamos a alterar un poco el orden. Eh, empieza tú si quieres, César. Vale, bueno, pues... Venga, voy a hablar de la que tenía apuntada para esta zona, que era Planet Terror. ¿Ah? Eh, la que forma junto con Dead Proof el tandem de Greenhouse que hicieron Robert Rodríguez y Tarantino. Y bueno, la meto porque creo recordar que básicamente en esta la infección la causaba un gas del ejército. Sí. Y bueno, tiene su personaje, es un grupo de gente bastante dispar entre ella Que se unen para intentar encontrar, en teoría, el último rincón del mundo Que está seguro de esta infección Y creo que lo más reconocible es el personaje de, de la bailarina de striptease Con la metralleta por pierna sí. Que da para unos cuantos momentos graciosos Que es y bueno, Rose McGowan, creo sí. que es Rose McGowan Y bueno, la verdad es que es una película que... Te hace pasar un rato entretenido si no le pides mucho porque es intencionalmente serie B. 
como homenajeando a ese tipo de, de películas que se hacían de sesiones dobles en su momento. Mm. Y no sé, está entretenida, la verdad. Sí, a mí me gusta, me gustó bastante en su, en su día. Mm. A mí también. Javi, ¿tú qué nos traes? Pues no sé si estoy un poco desorientado o no, pero yo tenía apuntada Soy Leyenda, ¿Eh? como Infectados. Sí, yo la tenía apuntada sí. ahí también. Sí, de hecho es eso. En Soy Leyenda, si no me equivoco, era un virus. o un... No, era un... una cura que usaban para eliminar el... No sé si era el cáncer o alguna enfermedad degenerativa que acababa transformando a la gente en, en esos bichos. En zombipiros. En zombipiros, sí. 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 Espero nunca más usar ese término. No. No. Además eran muy inteligentes, eran zombipiros inteligentes. Y, y no sé, es como un género ahí híbrido. Pero que realmente la, la película te mantiene bastante enganchado con, con su peculiaridad. De hecho es curioso porque lo, estas criaturas, que como has dicho son inteligentes y tal, ellos cuando ven a un ser humano, ven un monstruo y por eso le atacan. No es porque sean hostiles hacia el ser humano, es porque ellos lo que ven es una bestia que les va a hacer daño. Y a los sí. otros que son como ellos, los ven como los seres queridos que, que conocían. Es, no, hay, no hay ni siquiera una actitud depredadora. Es, básicamente es culpa de la enfermedad que ellos ven como criaturas hostiles a los humanos. ¿Se sabe algo sobre la segunda parte que decían que le iban a hacer o no? Creo que la cancelaron, me suena. Esta, esta peli, para los que no lo sepan, eh, en YouTube yes. tiene sus finales alternativos. Mm, venía uno en el DVD, me acuerdo. Mm. Mm. Y era remake de, de una película de los 70, de Charlton Heston. Además. Sí. Que se llamaba El último hombre, bueno, la llamaron El último hombre vivo. Sí, El último hombre en la tierra o algo así, ¿no? Creo. Mm. De bueno, son unas... Eso es una serie, creo. Bueno, pero igual también se llama igual, puede ser. Yo os traigo un remake del así conocido George A. Romero, que es del año 2010. Se llama The Crisis. No sé si la habréis visto o no. Sí. Sí. No. Entonces, bueno, pues teniendo en cuenta de que estamos hablando sobre infectados, pues un ejemplo. Sobre... Eh, un producto químico que lo están llevando en un avión, el avión cae en el lago, el cual provee al, a, un, a un pueblo de, de agua y la gente empieza ahí a convertirse en, en zombie. No voy a decir el final, ni voy a decir nada más. Hmm. Perfecto. Y nos quedaría eh, nuestro amigo Miguel. Pues... La voy a decir yo, Manel, ya que sé que tú no vas a hacerla. <ríe> voy a decir la de Guerra Mundial Z. ¿Has hecho una película de eso? Que... <ríe> Manel, tienes que dejar a un lado tu odio. Vale. El, el odio no te hace bien. Que esa, a ver, en la película, al igual que en los libros, es verdad que los libros son mucho mejores, abarcan mucha más historia y les dan mil patadas. Pero la película, si no te has leído los libros. Está, está bien, o sea, es buena peli. Quiero creer. <risa> es, a fin de cuentas es una película de infectados puros y duros, porque es un virus, bueno, sí, es una enfermedad, si no me equivoco, que de hecho ya ha atacado a la humanidad en otras ocasiones. Y el final es medianamente bueno, si no me equivoco. O sea, la, la peli no se muestra, sin embargo, el final que iban a hacer, porque iba a ser una trilogía, si no me equivoco, iban a hacer una segunda o tercera parte también. Eh, se, se veía como la humanidad iba poco a poco recuperando las ciudades y terreno y me habría gustado verlo pero se ve que tuvieron muchos problemas los dos directores y al final la cosa no cuajó bien y por eso tuvimos el resultado que tuvimos Pues sí pero bueno, es, es una película que es, está bien, a ver tengo que reconocer que está bien es una película buena ahora bien, de Zombies no se ve ni una puta gota de sangre en toda la película por lo que y, y la casquería es de mis elementos favoritos de los zombies entonces ver gente correr que va a morder pero hay un cambio de plano cuando muerde como que no me acaba y que, no sé. bueno, no en sé. cierto modo es defendible porque estos zombies no buscan comerse al ser humano simplemente buscan infectarlo 
Sí, sí. No, pero, y también el tomar el nombre de una novela tan buena como es la de Guerra Mundial Z y luego hacer un producto que no se parece en nada es... No sé, para mí fue un error. Sí, no, no, fue un poco criminal. Pero, eh, ya está hecho, ha sido taquillera. Que te jodan, fan de Guerra Mundial Z. <risa> Así se puede resumir. Bueno, pues si queréis... Bueno, ¿alguien quiere hablar de una segunda película o una tercera incluso? Toma este silencio por un no. Pues, pues le, le doy yo a lo que tenía apuntado. Por un lado, eh, me, me sorprende que no hayáis dicho, aunque alguien lo iba a decir antes, eh, las, la saga de películas de 28 días. Vale. Bueno, pero porque ya estaba dicha, ¿no? Quiero decir... Ya Aunque había estado dicha fuera de lugar, ya, ya se ha nombrado, entonces de entrar otra vez en, en esa dinámica... Vale. Creo que es como yo, Kingdom, que tampoco la he vuelto a mencionar por ello. No, pero Kingdom en, en series eh, nombrará si quieres. Mierda, es verdad, es una serie. <risa> eh, bueno, pues las películas de 28 días, ahí están, archiconocidas, y fueron, creo yo, el primer producto que metían pseudo-zombies rápidos. Luego, por otro lado... Eh, tenía apuntado para mencionar por si alguien hablaba de Resident Evil aquí, vale, solo que lo hemos nombrado dentro de los zombies lentos ahí las películas de Resident Evil son malas de cojones pero eh, hay unas películas de animación cuyos protagonistas son los de los videojuegos que os mm. recomiendo encarecidamente que están bastante bien hechas y son, sí, son buenas están mejor ¿eh? Luego quería hablar también de las películas ya más de cachondeo, como son Black Sheep o Ovejas Negras. Eso en castellano creo que directamente se quedó como Black Sheep. Claro, yo de eso tampoco he hablado porque, porque no hemos entrado en ese tema. Yo, por ejemplo, tengo apuntadas... Lo iba a meter como pseudo-zombies, porque no son tampoco zombies y tal, castores zombies. Sí. No son personas, pero son zombies. Maravillosa. Sí, es, es, sí, de es, esas hay un montón. Black Sheep pues, creo que al final la llamaron ovejas asesinas, de hecho. Ovejas, vale, puede ser, puede ser. Pues sí, yo, yo es que para no hacer una sección aparte, un punto aparte, mm. las había metido aquí, pero bueno, sí. Eh, pero vamos, que son todas horrorosas. Sí, sí, pero son divertidas. Sí, están bueno, hechas para lo que están hechas. para Ovejas zombies que si te muerden te conviertes en una oveja zombie. Sí, curiosamente. Y la persona se va transformando en una oveja. Sí, bueno, en castores zombies creo recordar que también les cambiaba la cara y se les ponía cara de castor. Pues lo mismo, exactamente. Es que la de, la de castores zombies no la he visto aún. No, hostia, pues son bonitas las, las marionetas, ¿sabes? Es como, como una especie de... Es que no parecen ni castores. Es como, son como ratas grandes con sarna. Sí. Sí, son muy raras, tío. Bueno, pues le echaron un vistazo porque si mal no recuerdo estaba en Netflix, ¿no? O en Amazon Prime. Estaba. No sé si seguirá estando, pero sí, sí estaba. Pues si tengo tiempo, igual le echo un vistazo. Y por último, una si película... Si tienes mucho tiempo. <ríe> bueno, ahora estoy encerrado en casa, no sé tú. Por eso. <ríe> eh, por último, quería mencionar una película que creo que habló de ella Vicente en el programa de Rashomon. Y es la película Éramos pocos y llegaron los aliens. Es una película... Pero estamos hablando de zombies. Sí, 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 sí. Es una película maravillosa. Un mundo donde hay vampiros, zombies y hombres lobo, aparte de otros bichos, es atacado por alienígenas. Entonces, el, prota el protagonista creo que es un hombre lobo, luego la novia es un, un vampiro, no, no recuerdo muy bien cómo era el tema, pero tienen que ingeniárselas todos los bichos de la Tierra, todos los monstruos, para echar a los aliens y vencerlos. Porque claro, un alien es más poderoso porque va con una nave y demás. Y nada, es una película pues de estas divertidas y demás. Y esa película recuerdo la anécdota de que el título eh, fue elegido por un concurso. Convocaron un concurso y que la gente votara un título, propusiera un título para ella sí. y, ganó, y ganó este. Y la titularon así por, por eso. Buen dato, no lo conocía. Pero es bastante acertado, de hecho, la verdad, el título, viendo la, la sinopsis. No la he visto, pero, pero me ha entrado curiosidad. Me la apunto. Bueno, pues, eh, 
oyentes, os vamos a dejar un momento porque estamos oyendo ruidos otra vez en la cripta y... Miguel, coge tu hacha. Javi, tu martillo. Y todos para abajo con las espadas, ¿vale? De acuerdo. En un momento. Vamos. No, no me paga suficiente. <risa> Aprovecho esta pausa para recordaros que os suscribáis en iVoox y YouTube, que nos sigáis en las redes sociales, Twitter en arroba el Palacio Nano y en Instagram el Palacio Nano, y que si os queréis poner en contacto con nosotros para cualquier sugerencia, cualquier comentario o incluso enviarnos un audio con vuestra opinión sobre un tema, lo hagáis a la dirección elpalacionanopodcast.com. Ahora os dejo con unos consejos. ¡Hey! Soy Sonic, Sonic el erizo. Ya sabes, la forma de vida más rápida que existe. Soy tan rápido que después de derrotar a Eggman tengo tiempo de sobra para escuchar El Palacio Nano. ¡Escuchadlo! ¡Uy, se me ha echado tiempo encima! ¿Tengo que correr? Tenemos que escuchar El Palacio Nano. No, no tienes que hacerlo. Gollum, Gollum. Sí, sí, tesoro, escúchalo. Los moradores de las arenas siempre volvemos en mayor número, pero no para asaltar, sino porque nos gusta juntarnos para escuchar el podcast El Palacio Nano. ¡Escuchadlo! Sí, pero que te quiero decir que, que de una época para acá, si tuviéramos que catalogar como hemos estado haciendo con, con esto... Eh, ya no se hacen películas de zombies entonces, se hacen películas de infectados. Exacto, exacto, claro. Pero, bueno, pero yo creo que... Zombies. Claro, lo que... Pero es una forma de justificar de que lo que estás viendo por la tele podría ocurrir, que es lo que tú decías. Sí, sí, claro. Y, sí, y claro. es lo que le da la gracia hoy en día, el decir, guau. Wow, y, y por eso, bueno, lo que pasa es que eh, me estoy adelantando, pero por eso quizá eh, tiene el éxito que tiene o que ha tenido la guía de supervivencia zombie. Pues sí. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Han mordido a Miguel, pero bueno, no creo que sea nada grave. Supongo que estos zombies no contagian por mordedura. Bueno, pero tú por si acaso córtale donde la han mordido y así nos aseguramos. Sí, porque no hace muy buena cara. <risa> es que no he dormido bien. <risa> Joder. Bueno, pues eh, a ver. Según lo que teníamos apuntado, ahora tocaría uh -huh. hablar de series. Y yo creo que aquí podemos estar largo y tendido. Que empiece ahora, por ejemplo, Jorge. Pues ahí es donde yo te voy a decir que no me preguntes porque ya me conoces. <risa> ya. Por eso quería y sé que, que era tú. por eso mismo, porque iba a ser súper rápido. No porque te gusta ninguna. Yo, no, es que no me gusta ninguna en general. Es decir, mi kriptonita son las series. Aunque parezca una locura, a día de hoy, cuando hay más presupuesto y hay más calidad en las series que en las películas. Eh, pues yo de series, eh, como ya le he mencionado antes, en la rapida hora es Kingdom, que es una serie que está en Netflix. Eh, tiene dos temporadas, han confirmado la tercera, cosa que a mí me alegra mucho. Eh, es en Corea, en el año 1600, no me... eso es mi boli que se ha caído, en el año 1600, si no me equivoco. Es bastante interesante, en mi opinión, porque tiene una trama de intriga política detrás de toda, la, de toda esta infección zombie que hay. Bastante gore, no se corta un pelo. La acción es bastante realista, en mi opinión. Y muy buenos, muy buenos personajes. Me, muy bien representada la corte coreana de qué época. A mí me, es una serie que me ha enamorado. Y la segunda temporada me ha dejado con el culo un poco torcido y menos mal que hay tercera temporada. Si quieres fuera de micros hablaremos del final de la segunda temporada, que también me la he visto. Buah, vale, vale. <ríe> bueno, pues eh, Javi, tú. Yo eh, quería recomendar, porque tampoco sé si va a salir, no es una serie que se conozca mucho. Y, y además trata el, el género zombie que es, es lo que estaba hablando yo antes, de que hay pocas películas que acaben bien, 
bueno, pues esta serie arrancaría, digamos, en el final de una de esas películas que, que pudieran acabar bien. Y es, eh, después del apocalipsis zombie, han conseguido encontrar eh, una especie de, de medicamento paliativo, no lo cura, pero sí es un paliativo, que eh, consigue que los zombies estén tranquilos y, y no muerdan a nadie. Se llama Indeflesh. No sé si la conocíais. Sí. Yo la tengo apuntada, sí. Vale, pues es una serie británica y, y trata a los zombies desde un punto de vista que casi podríamos hablar de, de que es una serie que va de racismo más que de zombies. Sí. Y, y la verdad es que está bastante curiosa. Tiene los zombies por el medio, que siempre le da cierta gracia. Y bueno, la verdad es que es, es, un, es un drama te deja un poquito de mal cuerpo por regla general en casi todos los episodios pero es, es muy digna para ser una película drama o sea una serie drama, zombies y post apocalipsis zombie lo, lo veo no sé, me, me gustó, la verdad es que me gustó bastante y no sé si podéis aportar algo más de ella yo la veo como una especie de... Como la película esta de... Diario de un adolescente zombie. Pero uh -huh. la parte más dramática. Porque al final es... A grandes rasgos... Eh, es un drama. Sí, no, pero... Eh, uh -huh. Que quiero decir, es un zombie que ha dejado de ser zombie. En sí, pero aquí, no... aquí está justificado. Porque realmente hay una medicina. Cosa que en, en la otra película no, no lo había. Quiero decir, aquí sí que veo justificado. Perdón, aquí sí que veo justificación en que el zombie se humanice, digamos. Sí, sí. No, pero digo lo que es la trama en sí. Eso de los flashbacks que tiene de cuando era zombie, en ambas mm. series, lo, o sea, en ambas películas lo vemos. En ambos productos. En la de Diario de un Adolescente, eh, no tanto, porque al final se cura al final de la película. En In The Flesh mm. es al revés, que empieza ya estando curado. Pero no sé, yo, yo es que los vi más o menos a la vez, esos dos productos, entonces pues como que los relaciono. Y también porque tiene algo de, de drama y demás, como dices. Pero bueno, a lo mejor son solo son, solo son cosas mías. Que por cierto, ya está doblada. Cuando la vi no tuve ocasión, la, la vi en original porque no, no había doblaje. Y he estado mirando para, para volver a verla y tal, y, y ahora ya sí que tiene, tiene doblaje en español. Sí, la cancelaron que... después de la segunda temporada, ¿no? Sí, 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 sí. solo tiene dos temporadas. Y eran cortitas, ¿no? De cuatro o cinco capítulos, creo, o algo así, o seis. La segunda es un poco más larga, pero sí, no, no, no es muy larga, es bastante bastante corta. Uh -huh. Y bueno, la he sacado pues más que nada por, por cambiar un poco también por eso, porque vamos viendo que, que el, el género zombie permite todo tipo de películas ya hemos pasado por, por el terror hemos pasado por comedia hemos pasado por comedia romántica eh, vemos que también se puede hacer drama es... le cabe sí, todo sí al final es la evolución en sí ¿por qué los zombies ahora suelen ser rápidos? pues porque a la gente ya no le asusta tanto un zombie lento es más eh, lo que decíamos antes la angustia que te pueden rodear más que el peligro inminente al final pues va evolucionando pues en esto lo mismo, si todo lo dejáramos en terror, eh, lo dejaríamos todo en cosas más que manidas y es cuando se empieza a hacer la serie B y toda la mierda que se hace del género zombie en cambio en este caso pues sí pues gira el drama y me parece una serie entretenida, yo la vi no me apasionó debo decir que he visto productos zombie con mucha peor factura que me han gustado y entretenido más pero es una cuestión personal. Sí, hay gente que tiene gusto y estás tú. <risa> ¿Cómo va el brazo, Miguel? Se me ha caído. <risa> es eso que hemos seguido, ¿no? El clon. Sí. <risa> no quería alarmar a nadie, pero creo que me estoy muriendo. <risa> bueno, ya sabéis, si veis que está mucho tiempo callado, alguno que le pegue un tiro. Vale. César, eh... Carga, sí. carga tu ballesta. Pues yo voy a hablar de Dead Set, eh, o Muerte en Directo, como la llamaron aquí, que es una miniserie, es bastante cortita, de hecho, prácticamente si la juntas es como una película larga, porque durará dos horas y pico, son cinco capítulos de veinte y pocos minutos, me parece. 
y eh, también es británica y habla de bueno una epidemia zombie en Inglaterra y qué pasaría si los únicos supervivientes o los únicos supervivientes al menos que vemos fueran los habitantes de la casa de Gran Hermano y básicamente eso pues plantea pues durante una noche de, de concurso que van a hacer una expulsión pues creo que recordar lo que pasa es que la vi ya hace años eh, acaba llegando un zombie de alguna forma al estudio se empiezan a contagiar los de fuera los que están grabando el programa y llega ya un momento en que se mezcla con, con los habitantes de la casa y bueno, hay un mezcladillo es relativamente típica en plan de que no innova en nada pero sí que es cierto que el entorno al basarlo en un programa que en teoría se está emitiendo en directo y, y hay una epidemia alrededor y ellos no se dan cuenta hasta que bueno, se hace evidente eh, le da su puntito quizá de, de originalidad, por decirlo sí, así. Porque además, creo recordar que estaba hecha tipo reality, ¿verdad? Sí, correcto. Tenía muchas escenas que estaban enfocadas como si viéramos desde las cámaras de, de la retransmisión, como si lo viéramos por la tele. Mm. Y no eres el típico de, bueno, la moda que puso Rec de, de grabar a través de la cámara. No es así, la verdad es que se agradece también. Es la cámara más fija y todo y, no sé, es un experimento curioso. Sí, porque además es, está, digamos, muy de actualidad, mm. porque lo que le pasa a ellos es que como están confinados, mm. no se enteran de lo que está pasando fuera. Y, y lo, lo bueno de, de esta miniserie mm. es las, las... Vamos a entender que de verdad fueron un reality y, mm. y que no entramos al trapo. Mm. La gracia de, de esta miniserie es cómo reacciona la gente que está dentro de la casa porque, claro, eh, se piensan que, que son cosas que les están haciendo desde el gran hermano. Sí. Y, y, claro, se lo toman todo muy a cachondeo, muy tal, hasta que ya muere el primero. Pero, claro, hasta que sí. muere el primero creo que pasa un episodio o episodio y pico. Sí, creo que hasta el segundo episodio no ocurre eso, que entra un zombie en la casa y se están descojonando un poco en plan, mira lo que los han metido, tal, y, y cuando muerde ya uno, pues dicen, ostras, pues no es una broma. Claro, por eso digo, y lo que mola mucho son eso, son las, las supuestas mm. reacciones de, de mm. que se piensan que todo va a broma y, sí. y por dentro de los pasillos de, de producción está liándose mm. la de Dios es Cristo. Sí. Sí, la verdad es que está, está bien, recomendable. Mm. Sí, a mí me, me gustó también bastante cuando la vi. Punto para vermela. Me la tendré que ver un poco en pirata porque no tengo filming, pero bueno, no pasa nada. Bien, yo, yo la vi también en series Yonkis en su día, creo recordar. Sí. Vale, pues ahora ha llegado ya el cajón desastre donde quien quiera puede hablar de más series. Pero no puede ser porque solo hemos hablado de dos series, ¿no? O, o de tres. Kingdom, Dead Set, eh, In the Flesh. ¿Y ya está? Bueno, está sí. iZombie también, ¿no? Yo es que solo he visto un par de capítulos sueltos por Neox, ¿Cuál, pero... ¿Cuál? ¿Hay zombie? Ah. Que es una serie de zombies policíaca. Sí, es un procedimental de una, una forense, me parece, que, que tiene acceso a... Sí, yo puedo, yo puedo hablar de ella, yo sí que la he visto ¿Sí? prácticamente ah, entera. No, no, no. Y es, nada, simplemente es una chica que en una fiesta en un barco le dan una droga adulterada y, y a partir de ahí se convierte, bueno, se despierta siendo zombie. Uh -huh. Y el tema está en que... Eh, bueno, ella era, era médico. Y, y el tema está en que cuando come cerebros, eh, digamos que tiene recuerdos y visiones, aparte de, de comportarse, como la persona de cuyo cerebro se ha alimentado. Y ella, al ser médico, consigue llegar a trabajar en la morgue de, de no sé qué centro, con lo cual está de puta madre, porque tiene que analizar cadáveres, se cocina los cerebros con recetas de los pintas. Y se lo monta guay porque <ríe> ayuda a resolver casos con las visiones que tiene de comerse los cerebros. Está bien, está entretenida, la verdad. Es que A ver, es un poco serie adolescente, pero para pasar el rato está bien. Sí, es original el planteamiento también. Vale. Yo mira. Oh, bueno, y luego bueno. añadiría también Santa Clarita de ayer. Esa iba a recomendar. Que sale Drew, Drew Barrymore que se convierte en zombie, pero es capaz de llevar una vida normal siempre y cuando se alimente. Entonces, su marido le ayuda a conseguir mmm, personas para alimentarse. Y es un poco comedia, pero no sé. Empieza guay, lo que pasa es que se hace aburrida muy pronto. 
la premisa no es que sea muy buena. Por eso se hace ocurrida muy pronto. Sí. <risa> vale, pues yo si no queréis... Bueno, eh, ¿alguien quiere decir alguna serie más? Si no, digo yo todas las que tenía apuntadas. Yo voy a hacer una recomendación. Es un poco Walking rara, es una serie un poco así curiosa, que es de anime, de anime japonés, eh, que es eh, Sankarea, si no me equivoco era el nombre. Es un... Así, premisa un poquito así, es un chaval que es un aficionado a los zombies, un fanático de todo el mundo zombie, y conoce a una chica. Eh, y cuando lo conocen se ve que el chico este se le murió el gato e intenta revivirlo, básicamente. Se toma la chavala la poción, la chica muere y se convierte en un zombie. Pero es un zombie que al parecer pues, puede hacer una vida medianamente normal, salvo por el pequeño hecho de estar muerta. Y es una relación amorosa que empiezan a tener los dos, un poco rara y un poco tétrica en algunos puntos, pero intenta mantener un punto de vista bastante adorable, como hacen todos estos animes japoneses. Es una serie un poco curiosa. No la recomendaré, <ríe> a no ser que os interese ese género. Bueno, ahí, Yo ahí me la he apuntado. La verdad. Es, es curiosa, o sea, no, no es la serie del copón, pero es un poco de inesperado. Y bueno, todos hemos evitado hablar de Walking Dead. Sí, sí, sí. sí no, no hace falta. No. Pero bueno, ahora... De hecho, a, ahora que había mencionado la de anime, estaba también Apocalipsis en el instituto. Sí. Ah, de High School, sí. High sí, School sí. of the Dead también es un poco clásico en ese sentido. Que creo sí, sí, que sí, se pero... canceló porque se murió el hermano del escritor eh, o algo así, ¿no? Creo que era porque lo llevaban los dos, los dos guionistas y se pelearon. Porque uno quería hacerlo más, más tetas, menos balas, y el otro era más balas, menos tetas. Es que hay mucha teta. Y tuvieron ahí esa pequeña pelea. De... Es de... Está demasiado sexualizada esa serie. No, ¿qué te hace pensar eso? <risa> Mira, eh, zombies, tetas, disparos es lo mejor del mundo, o sea, yo no puedo pedir más. Bueno, pues yo, si no vais a decir nada más, tiro con la ristra de cosas que tenía. A ver, por un lado vamos a mencionar, hay que hacerlo, a The Walking Dead que empezó siendo una muy buena serie, pero a partir del segundo capítulo empezó a bajar el nivel. Sí, yo, yo a, The, a The Walking Dead yo le tengo que dar las gracias, porque me empecé a leer el cómic. Cierto, yo también. Eh, lo agradezco igual que tú. Pero bueno, la serie es... ya no, no decimos de qué va la serie, porque ya diremos de qué va la trama en sí cuando hablemos del cómic. Pero bueno, es, es conocida por todo el mundo. Y quien no, que se espere a que hablemos del cómic, que merece mucho más la pena. Por otro lado, eh, para mí la que está en segundo nivel y es la heredera natural no oficial de Zombieland y es Nation, bueno, C Nation, en castellano Nación Z, que es una serie que se acabó el año pasado después de seis temporadas. Empezó siendo una película muy de serie B. Eh, pero, o sea, una serie de serie B, valga la redundancia, pero el piloto, eh, pese a tener una factura bastante mala, cuando logró que la hicieran serie completa, eh, empezó a encauzarse un poco más. Nunca dejó el, todo este lado gamberro, creo recordar que también tienen ponen a veces carteles a los Zombieland y demás, pero bueno, pero es básicamente un grupo de... de de supervivientes en un apocalipsis zombie que después de varios meses o un par de años, si no recuerdo mal, eh, tienen la misión de llevar de costa a costa de Estados Unidos por la ruta 66, bueno, no siguiéndola estrictamente, pero sí, al final es el camino. De hecho, el, el logo de la serie es el, la, la típica chapita de la ruta 66, pero con agujeros de bala y, y sangre pues tienen que llevar a, al único ser inmune al, al virus zombie, tienen que llevarlo a la otra punta de Estados Unidos para que saquen una cura con él. Y nada, pues tenemos... Y, y bueno, y hay mucho humor. Y tenemos pues desde a los militares más recios, a un, un tío que es un fumeta que además es doctor, 
un chaval que es un francotirador de puta madre, un, una que está loca, bueno, pues es una serie que merece la pena. Si no la habéis visto, os la recomiendo. Uh -huh. ¿Vale? Vale, luego... apuntado que quedado. ¿No la conocíais? Yo me sonaba, pero es que me habían dicho que era bastante mala, pero ahora me lo estás contando tú y me parece bastante interesante, entonces digo, pues oye, yo me la apunto. Yo creo que si te gusta Zombieland, esta serie mm. se disfruta mucho. Sí que es Bien. cierto que pega un bajón en la cuarta, cuarta quinta temporada, pega un bajón. Mm. Y al final, en la sexta, cierran de una manera medianamente decente la trama. A acaba siendo una serie mala, es decir, se hace pero no se hace repetitiva. Es simplemente que dices, joder, esto es una basura, pero una basura que me gusta. Es como ir a McDonald's, <risa> vale para que os hagáis mm -hmm. una idea. Uh -huh. Luego, una serie que quería mencionar, que no se llegó a llevar a cabo, la cancelaron antes de su estreno, pero sí que, claro, como os he dicho antes, yo en su día era muy fan de los zombies, demasiado quizás, y había una serie llamada Lifeless, en inglés sin, sin vida, eh, en la uh -huh. que hay dos, tres capítulos solamente, y tenía que ser lo que luego acabó siendo The Walking Dead. Lo, el grupo de supervivientes dentro de una ciudad que quieren huir, eh, un grupo variopinto, y la verdad que si buscáis el, el piloto, que bueno, no, no es piloto, hay piloto y dos o tres capítulos, pues la factura era bastante buena, no era una serie como Nación Z, que se nota que es mala y se, no se toma en serio a sí misma, esta en cambio sí que era lo que tenía que ser de Walking Dead, pero bueno, lamentablemente la cancelaron. Después una serie bastante reciente, de hecho no tendrá ni un año, que metieron en Netflix llamada Black Summer. Black Summer. Esa la, la conozco y también se me había pasado por la cabeza recomendar. Se me lo comentamos tú ahora. Sí, pues eh, la recomiendo, es lo mismo. Zombies rápidos, eh, cada capítulo se centra en un superviviente distinto y a partir del tercer ca cuarto capítulo se juntan esos supervivientes y, y van juntos la duración de los capítulos oscila cada capítulo tiene una duración eh, pues a lo mejor el más corto dura 18 minutos y el más largo dura 50 es decir, no hay una duración establecida uh -huh. y os la, os la recomiendo por otro lado también está Death Valley ya la recomendé si mal no recuerdo eh, en Rashomon sigue más o menos las premisas de éramos pocos y llegaron los aliens es decir, vampiros, zombies y hombres lobos todos juntos en una misma ciudad eh, y hay una un, un grupo especial de la policía de, de ese pueblo de Estados Unidos que se dedica a matar a, a los zombies y controlar a los vampiros y hombres lobo que están mezclados con la ciudadanía y mientras no hagan nada malo están permitidos uh -huh. es una serie que se hizo, eh, era de la MTV y la cancelaron, eh, pero bueno, pero está la primera temporada entera, que eran 20 y algo capítulos, creo, cortitos de 20 minutos. Y bueno, si, si no os quedáis con el sabor agridulce del final abierto que dejaron, el resto de la serie es muy disfrutable y es, es humor puro y duro. Vale. vale. Y luego otra serie que ya recomendé también, y Javi creo que vio un capítulo, es que, lo malo es que no me acuerdo del nombre, era eh, Spring Breakers, ¿era Javi o cómo era esta? La... No, era Day... Daybreak. Daybreak. Daybreak, esa. Vale. Ah, esa la recomendaste en el de Prison Break, sí. Muy bien, pues esta, ah. pues ya que, eh, que se escuchen ese, ese podcast para saber de qué, <risa> de qué va la serie y mi opinión sobre ella. Efectivamente. Vale. Y bueno, luego también quería hacer mención especial a... Pero bueno, esto podemos hablar todos. Eh, capítulos de otras series. Series que no vayan de zombies, pero que en capítulos puntuales aparezcan zombies. Me ha venido a la mente porque justo anoche, viendo eh, Community, vi el capítulo de los zombies. Sí, es justo estaba pensando yo también en ese. Es muy sí. bueno. <ríe> y luego, es por ejemplo... Bueno. En la serie Supernatural también hay a veces que hay algún tipo de mini apocalipsis zombie en algún pueblo. Sí. ¿Se os ocurre algo o queréis que saltemos? Mm, a mí no me viene a la cabeza ni... No sé, ¿cómo te pregunto? Mm, a mí tampoco. Bueno, pues si se os ocurre lo soltáis luego, ¿vale? Sin problema. Vale. Creo que recuperaremos a Jorge. Jorge, ¿estás por ahí? Mandé. 
habías bajado a la cripta, ¿no? A comprobar que no quedaran zombies. Eh, no, había bajado a la cripta porque tenía hambre y ya está. Ah, vale. ¿Y qué te has comido? Pues me he comido una pizza. Que como el horno está calentito aquí abajo, pues... ¿Son ufomismos? No, 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 tal cual. Vale, bien. <risa> vale, pues <risa> saltamos a, a los videojuegos. Mm. Eh, Javi, empieza tú ahora si quieres. Vale, pues tengo varios, pero quizá el que más esté a la orden del día ahora mismo sea de Last of Us. Mm. Que además tiene el zombie que a mí más me vuelve loco por lo jodido que es. Y es los que no, no... chasqueadores. Los chasqueadores, sí señor. Me, me ponen los pelos de punta. Y es que son muy jodidos, tío. <risa> Corren mucho y oyen mucho. No te ven, pero es que les da igual. Cuenta si quieres la trama así por encima de, de que va de las tofas. A ver, la trama al final es, es típica. Se ha, se ha hecho otras veces. Es eh, la típica chica que se supone que está infectada, pero que no evoluciona la enfermedad. Y pues la tienen ahí como vamos a ver si podemos sacar la cura de ella, que parece que es inmune. A eso le unes la historia de Joel, que cuando empieza todo esto de la pandemia zombie... Eh, trágicamente pierde a su hija porque los militares la matan, tal, no estoy haciendo spoiler porque estoy hablando de los primeros 30 sí. minutos de video. Sí, sí, sí. Le matan a su hija y claro, cuando luego le dan para que cuide a, a la que realmente es la protagonista del juego, la protagonista del juego es, ¿cómo os acordáis de su nombre? Es que no me acuerdo de su nombre. Eli. Eli, Eli muy bien. Entonces, digamos que, que luego en, en Eli ve la hija que perdió años atrás. Sí. Es una historia entre triste y bonita, pero está, está muy bien y además el juego es muy, 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 muy jugable. Sí. Ahora va a adaptarlo a HBO, en serie. Sí, sí. Lo anunciaron hace poco. Sí. No, yo lo que sé es que en cuestión de semanas saldrá el, el 2, el de Last of Us 2. También, también. Sí. Pero al final, Tengo bueno, hacía tiempo que rumoreaban de hacer película eh, sí. y al final pues se ve que los derechos se los ha quedado HBO y van a hacer serie. No sé hasta qué punto una serie de larga duración, pero algo intentarán, me imagino. Bueno, ¿y vosotros cómo lleváis lo de los chascadores? Dan una grima de la hostia. <risa> sí, dan grimillas, sí. Entonces, hemos jugado sí, además, juegos, esto es juegos, una... ¿no? a este juego. Yo este es no una... tengo la Play 4, entonces no, no he jugado. Estaba en la 3 también, no sé si tienes la 3. Yo es que soy de PC. Ah, vale. Bueno, seguramente esté también, ¿no? No, no, no. Yo no lo exclusivo. Sé. No, es, es exclusivo de la Ah, vale, 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 vale. Bueno, yo lo que iba a decir es que además eh, le tienes que sumar que en este caso la infección zombie va más allá. Y, y es que se transmite por el aire. Entonces, digamos que le da un puntito más jodido en nuestro caso, no, porque el personaje automáticamente se pone una mascarilla. Pero desde el punto de vista que, de que tú estuvieras metida en esa historia, sí que haría más difícil, porque ya no es solo el ahí si me muerden, ahí si no me muerden, sabes que a través del aire, de esas esporas que van desprendiendo los, los zombies que van evolucionando más, estos que ya ves que se quedan adheridos a las paredes y tal. Hmm. Digamos que da más, más mal rollo todavía. Yo bueno, por no hablar de, de todo lo que hay paramilitar, que, que vamos a, a la otra parte de, de lo que es el género zombie, que cuando el, el, el zombie evoluciona a un nivel ya demasiado gordo, tenemos otros peligros que todavía no hemos hablado, y es que tienes el peligro del zombie y el peligro peor que son las personas que disfrutan de todo esto y se dedican a matar a gente y a arrasar con todo lo que ven. Como el que sale en pleno confinamiento del coronavirus a comprarse tabaco. Sí, pero luego a eso a la policía le pega cuatro hostiazos y ya está. Y claro. salen luego por WhatsApp, te lo envían, te ríes, te dices mira por gilipollas y ya está. 
<risa> ¿Visteis ayer a uno en Moratala? ¿El que le pillan con la furoneta? No, sí, 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 el, el que va con Katanewa quizás sí. Es, 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 es para darle, ¿eh? ¿Ha visto las que le dan? Madre mía. Sí, 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 pero el, el tío aguanta diciendo, soy Dios, soy Dios. Pero es que yo lo comentaba ayer con, con un conocido. En un país medio serio, a una persona que está poniendo en peligro, eh, además peligro inminente, ya no solo de contagio, sino que va con dos armas, eh, que la policía pueda pegarle un tiro tranquilamente. ¿Qué pasa? Que el policía que pega el tiro en aras de la seguridad luego se busca su ruina. Y no estamos hablando de él roba carteras, eh, pues no, no es una persona que roba un, un, algo y le pega un policía el tiro, que es algo desproporcionado. Es una persona que dentro de un estado de alarma, que es un estado regido por la constitución, en el que las libertades están reducidas y restringidas, se la ha decidido saltar, poniendo en peligro a la gente, ya no solo con su... Eh, con su exposición, sino que va con dos armas por ahí. Sí, luego... no, pero, pero se ve se ve que evidentemente luego los agentes han podido reducirle, con lo cual si hubiesen hecho lo que tú estás diciendo, hubiese sido abusivo, porque sí. la capacidad de reducirle la tienen. Le consiguen reducir, después de 30 minutos, 40 agentes con la de medios que gastan. Es decir, a mí no me parece bien que todo ese dinero que se gasta en ese operativo se deje de invertir en la sanidad, que es lo que realmente importa, para detener la locura de esta persona, que a lo mejor está, eh, seguramente eh, tenía algún tipo de enfermedad psicológica. Pero coño, o sea, y... te has gastado... El no, no se responsabiliza de las opiniones de su conductor, por sí. favor. <risa> no, es que me, 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 me parece eh, algo extraordinario que que todo el dinero que se gasta en este operativo eh, se deje de gastar en sanidad y que para reducir a un colgado eh, esté muriendo gente y estén médicos sin mascarillas bueno pero bueno es, ya es, es otro cantar otro cantar sí. pero bueno eh, seguimos con videojuegos Te, Javi, ahora, ahora tienes que hacer como Cárdenas cómo está el tiempo <risa> Javi, eh, ¿algún videojuego más? Que aquí ya tenemos mangancha. A ver, no, sí, yo, yo, tengo, yo tengo varios apuntados, pero igual la gente también le apetece hablar. Vale, pues venga, pues luego eh, volvemos a ti. Eh, César, tú mismo. Pues yo voy a nombrar eh, la expansión zombie que tuvo Red Dead Redemption en PlayStation 3, Muy que bueno. a mí me hizo muchísima gracia, la verdad. Porque con el particular humor negro que tiene ese juego mezclado con los zombies, la verdad es que pasabas un rato divertido y era bastante largo. Además, lo tengo pendiente porque el Red Dead uh -huh. es uno de mis juegos favoritos y ese uh -huh. DLC concretamente no lo jugué. No, yo, pues 15 horitas sí le podías echar fácilmente, ¿eh? o alguna más también. O sea, para ser un DLC, está bueno. De hecho, pues, se sacó en físico como, como juego Muy independiente. independiente. Sí. Eh, y no sé, la verdad es que estuvo. A ver, luego lo miraba a grandes rasgos y dice: Bueno, tampoco han cambiado nada. En vez de tú vas ahí por la pradera y en vez de encontrarte pues, animales o vaqueros, te encuentras zombies. Pero dices: Ostras, y <risa> lo gracioso que era tirarle el lazo a un zombie y arrastrarlo por ahí. <risa> no sé, te daba la oportunidad de, de cosas bastante graciosas. Un apocalipsis zombie en el oeste era, era. Bueno, la historia básicamente era nada, que John Marston se levantaba una mañana y. Su mujer y su hijo se han convertido en zombies y se los dejan cerrados en casa para ir a buscar una cura. ¿Era secuela o pre precuela o intercuela? Era eso. Yo creo que la puedes llamar intercuela. Porque era está... a ver si cuela. ¿Sí? No sé, porque claro. Era... A, a, ver, a ver si cuela. <ríe> sí. Era pues, un poco antes del, del final definitivo del primer juego. Más o menos en, en, en ese momento. Esa época en la que John Marston pasa unas semanas de tranquilidad ¿no? en, en su granja. Sí, correcto. Pues en esa semana el resultado no fueron tan tranquilas. Y, y sí, no sé, es bastante divertido. Además, si te gusta el Reddit original, con este te lo vas a pasar bien, seguro. Perfecto. Eh, Jorge. Eh, sí, a ver, yo, bueno, yo vi uno que se llamaba Risk of the Dead. ¿Qué diréis? ¿Y eso qué coño es? Pues el Risk, pero con zombies, ¿no? Exacto. Claro. Eh, bueno, pero eso era un juego de mesa. Entiendo que estamos hablando ahora de... Pues... Bueno, pero lo puedes incluir aquí. Al final eso es... Bueno, pues hago, hago como una mención, porque del Risk han hecho tantas versiones también, 
con tantas temáticas diferentes que bueno, sí. lo dejo caer. A ver, yo de videojuegos, obviamente, eh, a mí me pilló, se crió el Resident Evil 2. Entonces, hago mención a, a él y ya está. Pero bueno, también recuerdo, eh, no me acuerdo de cuál fue, pero hubo un Call of Duty, el primero en el que hizo, sacó como luego un apartado con zombies, en el, el que aparecía... Pues ese, en el que aparecía George Romero, que no sé si eras tú, George Romero, que tenías que combatir contra los zombies, o era George Romero el malo al que tú tenías que matar, no me acuerdo. Y luego, de los más actuales, pues posiblemente, que he visto jugar, pero que no he jugado, por lo que tampoco tengo muchas referencias, es el Dying Light. Dying Light, perdón. Hmm. De ese si quieres hablar yo luego que lo quería hablar. Por eso, sobre él, sí. yo lo dejo caer, pero no tengo tanta referencia ni tantos datos como para poder hablar. Perfecto. Pues Miguel, ¿qué das tú? Yo puedo hacer dos recomendaciones. Uno de ellos es el Stage of the Game, que básicamente tú diriges tu pequeño grupo de supervivientes y tienes un mapa más o menos abierto, en el cual tienes que ir consiguiendo recursos, puedes ir cambiando de base y tal. Está bien, es un juecillo entretenido, por echarle unas horitas y tener un poco de suerte en tu pequeño poder fiesta en particular. Y luego habría otro que salió hace ya un tiempo, que fue el Days Gone, que al parecer fue un juego bastante decente, no lo he podido jugar. Pero este juego sí que es uno que por lo que se ve te pone en el pequeño aprieto de si viene la horda, corre, porque no ganas a la horda. Eres un motero, básicamente vas a ir con tu moto, ya que avanza la trama y bueno, el panorama de Oregón en moto con una horda de zombies no está mal. Poco survival los dos también. Sí, el State of Decay me gusta mucho a mí. Sacaron el 2 el año pasado, no sé si lo sabías. No, 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 no sabía, no sabía. Pues mejora en todo al 1 menos en una cosa, para mí. Porque para los que no lo sepáis, eh, el rasgo más característico para mí del, del State of Decay es que todos los personajes dentro de tu base tienen su nombre y su propia personalidad y todo está generado aleatoriamente. Y puede morir cualquiera de tus personajes. Tú vas reclutando gente o no, lo que tú quieras, y les vas subiendo de nivel, les pones el armamento que quieres, manejas cuando quieres a quien quieres, un poco a lo GTA V, pero una particularidad es que cuando tú no estás jugando, el juego sigue jugando. Es una mentira, lo que hace el juego es que cuando vuelves a jugar, calcula cuántas horas han pasado desde la última vez que jugaste, y te genera una continuación eh, simulada de, de tu base. Entonces a lo mejor eh, se están quedando sin comida o han conseguido más munición o directamente alguien se te ha muerto. <risa> y era muy gracioso. Eh, fácilmente podías engañar al juego cambiando la hora del reloj del ordenador y ya está. Que es lo que tramposamente hacía yo. Porque no quería que el ordenador hiciera cosas por mí. ¡Qué perro eres! Sí. <risa> y el Deja el ordenador. <risa> pues en el State of Decay 2 han mejorado todo pero no está esto. Es decir, tú cuando quitas el juego y lo vuelves a iniciar a los tres días, no ha pasado ni un segundo desde la última vez que jugaste. No sé si está la opción ¿eh? de, de que simule el tiempo pasado, pero bueno, pero por defecto está quitado. En el otro no tenías opción de quitarlo, estaba siempre activo. Pero entonces eso es bueno o es malo, no me ha quedado claro. A ver, es, es bueno... Eh... Porque si solamente tienes una horita o dos para jugar al día, luego van, siguen evolucionando tu, tu base. Y a lo mejor al día siguiente cuando vuelves a jugar, pues tienes, tienes más comida o, o no sé. Va, va, te da más sensación de realismo. Lo malo... Sí, pero que... si estás una semana sin jugar, es tanto muerto. Sí, sí, sí. Bueno, no lo sé porque yo no llegué a estar tanto tiempo sin jugar. Eh, yo cuando dejé de jugar, dejé de jugar y ya está. Pero eh, sí que te puede pasar eso. O iniciar el juego y, y ver directamente cómo unos zombies están comiendo a uno de tus personajes. Es, Entonces es te como toca... dejar el Tamagotchi en el cajón. Sí, 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 es, pues es eso. Solo que el Tamagotchi sí que eh, 
era un juego a tiempo de, a tiempo real porque sí que estaba sí. siempre encendido gastaba pirap y siempre seguía encendido el otro no, el otro lo que, te, lo que te hace es simular lo que ha sucedido en estas horas pero bueno, aún así es, es un juego que, que yo creo que de zombies es de lo mejor que, que hay en cuanto a simulador de supervivencia sí. bueno pues eh, segunda ronda eh, Javi yo haría una mención al Dead Rising <coughs> Porque, no sé si será el primero, pero sí que es el primero que yo recuerdo que podías utilizar cosas del escenario para matar zombies. Es decir, podías coger un extintor para matar un zombie o podías coger un carrito de la compra e ir atropellando zombies. Entonces, es algo que me, me resultó bastante curioso y no sé... Para yo es el primero que toqué que, que podías hacer ese tipo de cosas. Creo que sí, ¿eh? Así es. Yo no he llegado a jugar a los Dead Rising, pero es posible que esté muy, muy, muy inspirado en el amanecer de los muertos, ¿no? Porque sucede en un centro comercial. Sí, bueno, yo el amanecer no lo he visto, pero el, el juego, el planteamiento es que hay una especie de apocalipsis zombie que ocurre dentro de un centro comercial y digamos que lo pillan bastante tiempo y lo que hacen es clausurarlo y cerrarlo. Y no puede ni entrar ni salir nadie del centro comercial hasta que tengan claro lo que está pasando. Pero hay un periodista que tiene contactos y tal y consigue un helicóptero y lo que hace es descolgarse del helicóptero al centro comercial. Y ahí es donde arranca un poco la temática. Ah, vale. No conocía la trama del juego. No, ah, pues eh, seguimos hablando de juegos. ¿Quién más quiere hablar de algún juego? Yo mencionaría también el Lollipop Chainsaw. Que a mí es un juego que me hizo mucha gracia en su momento, el de la animadora. No sé si lo habéis jugado. No. Pues está ambientado en un típico instituto americano y tú controlas a una animadora que de repente se encuentra con que está ya un apocalipsis zombie, eh, infectan a su novio y ella para evitar eh, que, que su novio pues, se convierta en un zombie eh, le corta la cabeza con una motosierra porque es hasta donde le ha llegado la infección. Y tú vas por el instituto con la motosierra eliminando zombies y con la cabeza colgada del novio en la cintura. Y es, es bastante gracioso, la verdad. Eh, la jugabilidad es bastante clásica y tal, pero tiene un punto de humor y un poco surrealista, porque bueno, no haré spoilers de la historia, que al final no os quede tampoco para mucho, pero, pero es muy gracioso. Y es un juego en el que me reía un montón las chorradas que soltaban y demás, era... Era bastante curioso. Mm, así yo lo pues de pronto, es que valga la pena, no se me ocurre ninguno. A ver, hay uno que es el, no sé si habéis jugado al Stardew Valley, que es básicamente de esta granjita y tal, pues sí. los de esta empresa. O Sacan un otro que era el Grey War Keeper, que es básicamente lo mismo, pero con tu cementerio. Tú tienes tu cementerio y tienes la opción de tener zombies, o sea, puedes coger a los muertos y revivirlos y los tienes farmeando para ti madeta, mineral, cosas así, o... Es, es bastante curioso tener un montoncillo de zombies en el cementerio haciendo de la faena. Esa es la única curiosidad que puedo comentar, pero no se me ocurre ahora bote pronto ningún juego así que valga la pena. Bueno, bien, bien. Yo tengo una pregunta con respecto a lo que ha dicho Javi del Dead Racing. ¿Mm? ¿El Dead Island es el mismo? No. ¿Es un primo hermano? No, no yo, de, yo esos, no. de esos hablaré yo si queréis luego. Uh -huh. Dead Island Por... está vinculado al Dying Light Vale Pues yo quería hacer mención Tampoco llegué a jugarlo Pero me llamó Bueno, lo vi y dije, hostia, pues está guapo No sé si habéis jugado vosotros Es el Left for Dead sí. En la portada aparece una mano Y, y bueno, el título es ese Left for sí, Dead, sí, sí. Una mano en primera con... persona Una mano con cuatro dedos Qué aberración Sí <risa> Esto va a haber mucha gente que no lo entienda, pero los que lo han entendido han sido no, no, claro. Entre los enanos nos entendemos. Sí. No la he visto venir. Yo tampoco. Joder. Bueno, ya, ya subiremos una foto, ¿no? Eh, sí. O no, o no, dejémoslo con el misterio. Vale. Pues ya lo desvelaremos. Si queréis, si queréis saber si Lucinda se casa con José el Gabriel, escuchad el podcast que continúa. 
desvelaremos el secreto más adelante. Y lo vamos alargando y así decimos que al final de temporada lo contamos y luego para la segunda y claro, así. Claro, claro. Sí. Está todo pensado. Bien. Bueno, bueno entonces, y también se me ocurre... Hablado... Sí, perdona. No, 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 tira, tírale, tírale. Ah, vale, no, era, era porque creo que también se ha comentado antes en, en películas, pero bueno, eh, hay un clásico que a lo mejor no es bueno, pero ahí está, que es The House of Dead. El, claro, el típico de la del, del videojuego. <ríe> claro. Eso es, eso es. Que es el típico que estaba en todos los salones recreativos que se, que se preciaran. Mm. Uh -huh. Sí. Yo creo que todos hemos echado una partida ese, aunque sea suelta, ¿no? Hombre, por favor. A mí es que la, me pilló... la fue... claro. a mí Era me pilló... Exacto, es que yo iba a decir, a mí me pilló cuando se estaba promocionando la Dreamcast. Uh -huh. eh, era uno de los juegos en los cuales, pues si te la pillabas, iba también en el mismo pack. ¿Pero iba con pistola? No. No, la pistola si la querías tenías que comprarte la parte. Ay, no son listos ni nada, ¿eh? Madre Hombre, mía. hay que hacer money. <risa> Pues sí, yo quería hacer mención, porque claro, hemos hablado ya. Eh, sacamos juego de mesa, ¿no? Adelante. Yo quiero hablar de el juego de mesa de zombies. ¿El, ¿El Trivial Dead? El Zombicide. <risa> o Zombicide. No sé si lo conocéis. No, no. Yo muerto, no. ¿No? Pues sí. es un juego de zombies y es el, el rollo es que es un juego de mesa, pero es cooperativo. En el que todos juegan contra el tablero es un juego que mola mucho porque te mete en situación porque es de miniaturas entonces vas viendo cómo el escenario se va llenando de figuritas y figuritas de zombies uh -huh. y, y tienes a ver en el juego básico tienes tres tipos cuatro tipos de zombies que serían los caminantes los corredores los gordos y el super zombie que es la abominación eh, que en el juego básico no hay armas con las que lo puedas matar simplemente tendrías que juntar una botella con gasolina y crear un cóctel molotov todo esto está explicado en un pedazo de libro de instrucciones más gordo que la hostia y, y mola mucho por eso porque para jugar con gente le quita un poco el rollo competitivo y, y le saca el, el rollo cooperativo en el que todos van buscando ciertas cosas, van buscando armas, eh, como somos un equipo vas cediendo, si yo no tengo un arma cuerpo a cuerpo pero tú tienes dos, pues me la cedes porque sabes que nos tenemos que proteger el uno al otro. Y, y está guay, luego tiene mogollón de expansiones y con las expansiones pues tienes más escenarios, Tienes otro tipo de zombies dentro de lo que son caminantes, corredores, gordos, abominación tal. Eh, tienes otros zombies que son berserker, que te ponen la dificultad de que solamente los puedes matar cuerpo a cuerpo. Es decir, los puedes inflar a tiros y no va a pasar nada hasta que les revientes la cabeza con un hacha o con una palanca. Uh -huh. eh, tienes otra expansión que son tóxicos, que es todo lo contrario. Si los matas en la misma casilla donde estás tú, eh, te salpican toxicidad, te hieren... Lo cual es jodido porque solamente te pueden hacer una herida, la segunda herida ya mueres. Entonces es un juego eh, entre que mola mucho y que te genera incluso ansiedad de, de que te ves encerrado con bastante facilidad. Lo bonito de este juego es que puedes jugarlo con amigos e incluso solo. Porque las reglas del juego están tan bien establecidas. Que, que los zombies tienen, digamos, autonomía, aunque eres tú el que realmente mueve las fichas, pero las instrucciones están, están muy bien hechas y, y los zombies eh, en todo momento sabes por dónde tienen que ir y, y es, es, es muy jugable, es caro, pero, pero te da un mogollón de horas. El tema está en que igual una partida la más corta se te va a una hora, más o menos, hora, hora y algo. Entonces es un juego que las partidas más largas se te van a 3-4 horas. Uh -huh. Pero mola mucho. Si no lo conocéis, buscad un poquito de información. Y si os mola, quedamos y echamos una, porque ya, ya os digo, yo, yo lo tengo. O sea, que si os llama la, la, la atención y estáis interesados y tal, podemos echar una cuando, cuando queráis. Desde luego es muy recomendable. Ya os digo que el juego está en torno a 80-90 euros, el básico. 
pero no te arrepientes de, de gastártelo. Sí, eh, tenemos de, de hecho una partida pendiente, ¿eh, Javi? Sí, sí, correcto, correcto. Pero bueno, si se quiere animar a alguien más y tal... Sí, claro. Eh, a ver, al principio es un poco lento porque si todo estés aprendiendo se hace lento. Pero bueno, vosotros que sois gente que está acostumbrada a jugar a juegos y tal, la dinámica la cogeréis enseguida. Y... Y yo creo que se entretendrá. Es un juego que va por turnos, eh, cada jugador hace su turno y al final es el turno de los zombies. Y no sé, ya, ya digo, está, está guay. Es muy, 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 muy recomendable. Y para ser un juego de mesa es. Es que es, es casi digno de, de videojuego. Pues sí, sí, la verdad que yo tengo muchas ganas de jugar. No he podido aún, pero quiero jugarlo. Sin irnos, sin salirnos de los juegos de mesa o de tablero, querría recomendar el Z Corps, que es un juego de rol de zombies. Entonces, pues, como cualquier juego de rol, viene con su manual, su hoja de personajes y demás. Y bueno, y te viene todo el, todo el manual del jugador con la apocalipsis zombie y demás, y las tiradas que hay que hacer y todo esto. Eh, creo que en España está traducido por Holo Cubierta y si vivís en Castellón o alrededores os recomiendo que cuando pase todo esto vayáis a la tienda Dice Wars de, de nuestro amigo Carlos y se lo compréis, que es baratito el juego y, y la verdad que es bastante divertido si os gustan los juegos de rol y si no os gustan le daría una oportunidad por la temática zombie si os gustan los zombies luego eh, volviendo a los videojuegos eh, no hemos hablado de los Resident Evil, pero bueno, son conocidos por todo el mundo. Yo mm. sí que le quería preguntar a, a Jorge, que sé que su favorito, si mal no recuerdo, era el Code Verónica, ¿no? A ver, fue uno de ellos. Tengo que decir que me pillé el remake del 2 y creo que ya lo ha destronado, ¿eh? ¿Sí? Sí, a mí me ha gustado mucho el 2. El nuevo. Mm. Y te, te las no deja de ser el mismo. No, 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 que va, que va. No porque tampoco tenía tiempo para pasármelo. Ahora tendré más tiempo, pero bueno. <risa> es cierto que el, el viernes, eh, ayer, salió el 3 ya, el remake. Ah, verdad, es verdad. Ahora, el remake del 4 también, porque yo el Resident Evil 4 creo que es el juego que más plataformas diferentes lo he visto. O sea, no sé. En un montón que de empezaba versiones. en España, ¿os acordáis? Sí, sí, ambientado aquí en España. Con Detrás de ti, imbécil. Sí, con Pendejo. acento <ríe> Ostras. Sí, sí. No, alternaban ese tipo de cosas con otras que sí. Pues, por ejemplo, la Guardia Civil creo que el uniforme no era no estaba mal. No, era, era Policía Nacional. Era Policía Nacional, eso. Sí, sí, sí. Y, no sé, y sin embargo, en lo del acento, bueno, ya estamos acostumbrados a que se crean que estamos al sur de México. Hmm. Pero... <ríe> A ver, cualquier día el... en los Red Dead podrás cruzar la frontera e irte a Andalucía <risa> pues seguro, eh, seguro bueno, el otro día estuve jugando yo al, al GTA Online me cogí un club nocturno de estos de tipo pafeto y hay un pringao que tengo ahí trabajando y tal y el, el gilipollas se pone a, a ponerse en plan speaker y dice, porque estuve hace un año así en Ibiza que está en Holanda y, ya, pues muy bien. <risa> Gilipollas. Hostias. Jorge, ¿qué ibas a decir? Nivel. Sí, iba a decir, ¿no? Que a ver, que después de mi aventura con las consolas eh, y volví otra vez a jugar, lo hice con, con PC. Y el primer videojuego que me compré fue el Resident Evil 7, que tengo que decir que está bastante bien, ¿eh? Uh -huh. No sé si lo habéis jugado, aunque sea en consola, pero bueno. Todavía no bueno, tengo, tengo, tengo pendiente ese y el remake del 2. Pues... Pero sin empezar. Te tengo que decir que vale la pena. Bien, bien. Bueno saberlo, bueno saberlo. Bien, pues... Eh, quería hacer menciones por encima a, a juegos que tocan los zombies, como son el Plants vs. Zombies... Yo no, no bueno, he jugado, eh. pero sé que ha habido mucha gente jugando ese juego. Entretiene mucho, ¿eh? A ver, lo de los zombies es lo de menos porque podría haber sido cualquier cosa, topos. Hmm. 
pero está bien, está entretenido. Y bueno, y el Minecraft también, que dentro de los de los monstruos que hay, pues los zombies quizás son los que más abundan. Luego también que Y los no... zombies cerdos. Sí, sí, en el inframundo, cierto. Yo no he jugado, pero sí que Héctor ha jugado. Eh, a ver si nos quiere enviar un audio hablando sobre ello y si no, pues da igual. Hay videojuegos de The Walking Dead que son aventuras gráficas. Mm, los he jugado, son excelentes. Sí, ¿verdad? Mm. Me han hablado muy bien de ellos y por eso quería mencionarlos. Y luego también, pues, una, un juego que te da una experiencia cercana o remota a los zombies son los, los Fallout, los, los nuevos, es decir, el 3 en New Vegas y el 4, que pese a que no sean zombies, cuando te acercas a las zonas donde hay necrófagos, te hacen sentir una sensación similar a la de ir a matar zombies. Quería mencionarlo y ya está. Ahora voy a hablar de mis juegos favoritos seguramente de zombies, que son los Dead Island. ¿Vale? Porque yo, pese a ser en su momento un gran gran fan de los zombies, los videojuegos siempre como que me daban miedito. Es decir, lo mismo que me atraía de, del género zombie, me, me asustaba el tomar los mandos. Por ejemplo, el Resident Evil 3, creo que fue el primero al que jugué, lo pasaba realmente mal. El tener que huir de Nemesis, el abrir las puertas y no saber lo que te vas a encontrar. Bien, pues todo ese miedo lo perdí gracias a los Dead Island. Eh, que básicamente son juegos en primera persona, con bastante humor, también muy gamberros, en los que te puedes eh, personalizar las armas, puedes ir desde, desde bates de béisbol hasta armas de fuego, pasando por todo tipo de cuchillos, remos, palos, tuberías... Y básicamente la trama nos sitúa en una isla... Eh, paradisíaca, pues la típica isla como si fuera Ibiza, ¿vale? Pero en, situada en por Nueva Zelanda y por esta zona de, de Oceanía. Pues se desata el apocalipsis zombie dentro de, eh, de... Bueno, nosotros somos un personaje que está en un hotel turístico y no sabemos si los zombies eh, se han iniciado ahí o se han expandido ahí. Pero en cualquier caso empezamos en en la zona más turística que es una playa, eh, toda la zona costera, los chiringuitos de la playa y demás, el hotel donde nos alojamos, luego pasamos por el centro de la ciudad, que es una ciudad pues un poquito ya más decadente, como si fuera una ciudad, por la típica ciudad tipo Bangkok, de este estilo así, ciudades un poquito más oscuras, y acabamos incluso en la selva, vale para intentar escapar de este apocalipsis zombie. Y el juego de Dylan, pese a no ser un gran gran juego, tiene yo creo que una de las mejores intros que se han hecho para un videojuego. No sé si la habéis visto. No, muy buena. No, no. Es una intro en la que vemos a un, una familia que está en una habitación del hotel, luchando contra unos zombies, a uno le muerden, tal, no sé qué, y al final una niña pequeña eh, acaba cayendo por el balcón del hotel y se estrella contra el suelo. Pues toda esta historia eh, la vemos al revés. Es decir, empieza la niña en el suelo, empieza a subir hacia arriba, entra en la habitación y demás. Bueno, pues os recomiendo que veáis el tráiler de, de este videojuego porque es una obra maestra como tráiler. Luego se hizo una... una Bueno, se hizo primero un, una especie de DLC que era Dead Island... Eh, Snyder White o algo así porque dentro del videojuego había unos militares muy cabrones y en este DLC nos poníamos en la piel de uno de estos militares y teníamos que bueno, pues tomar el control de unas bases y no sé qué, no, yo no lo llegué a jugar luego sacaron una pseudo secuela que era el Dead Island Riptid que lo sacaron eh, mientras desarrollaban el 2 y continuaba la historia del 1 que el protagonista había llegado a otra parte del de archipiélago este de islas donde estaba y bueno, pues era alargar la trama por otra otra ciudad parecía más bien una ciudad eh, de estas 
de costa europea, como si fuera una, una ciudad griega o algo así. Pero bueno, eh, al final era más de lo mismo. Y el Dead Island 2 no llegó a, a producirse. De hecho, yo estuve esperándolo todo un año, desde 2015 a 2016, si mal no recuerdo. En el 16 dijeron que se retrasaba, se retrasaba, eh, cerraron el estudio, vendieron los derechos a otro estudio y al final no se llevó a cabo. Pero si buscáis hay vídeos, porque en el E3 del 2015 creo que fue, sacaron incluso el... el ¿cómo se llama? El, el, la intro del juego, también muy buena, como la del 1, pero en, esta, en, en este caso era un, un corredor, un runner, que iba con los cascos puestos y no se enteraba de nada, pero detrás tu, suyo estaban explotando coches, le perseguían zombies y demás. Y nada, eh, os, os recomiendo que le echéis un vistazo porque tiene buena pinta. Y de todo esto, que no, no llegó a nada porque se canceló el, el lanzamiento del Dead Island 2, se llegó al Dying Light, que pese a no ser la misma productora ni ser secuela, Además, este se toma en serio a sí mismo, es una trama seria, no es como la otra que hay mucho cachondeo y humor negro. En este juego, las mecánicas son prácticamente las mismas que en los de Dylan, pero además podemos hacer parkour. Y es algo que le da mucha versatilidad al personaje, ya no solo por poder subir a farolas o escapar más rápido de los zombies saltando de tejado en tejado... Eh, sino que además, eh, si desarrollas mucho el árbol de habilidades, te permite adquirir un gancho de estos ninja que te permite dispararlo a un tejado y subir a ese tejado, o encima de una furgoneta y subirte en la furgoneta. Y no sé, es un juego que me gusta mucho. Y básicamente te pone la piel de un enviado de Naciones Unidas, no te dejan claro qué tipo de organización, pero el tío va con un arma, que lo envían a buscar la cura para el virus zombie a una ciudad que está en cuarentena y amurallada, que además es, es muy gracioso porque, imaginaos, eh, Río de Janeiro, ¿vale? En 2016 era cuando fue el Mundial de Brasil, este o los Juegos Olímpicos de... ¿Jorge? Sí, dime. Los de Río en 2016 fueron, sí. Los Juegos de Río fueron en 2016, ¿no? Sí. Vale, pues imaginaos que en los juegos de río se desata el apocalipsis zombie, ¿vale? Uh -huh. Pues imaginaos que Río de Janeiro eh, tiene las favelas y se le ha adjudicado eh, los Juegos Olímpicos, pero está desplazada geográficamente dentro de, eh, pongamos, Turquía, ¿vale? Es decir, tenemos una ciudad con la imagen de Río de Janeiro. ¿Vale? Tenemos hasta, hasta las costas, hasta un estadio olímpico y demás, pero la cultura es cultura árabe, toda. De hecho, la ciudad se llama Harran, pero es toda la, eh, el, la estética eh, brasileña y vemos carteles de los Juegos Olímpicos que se van a celebrar y demás, pero eh, todos los zombies que nos encontramos y los, negocio los negocios, hay kebabs por toda la ciudad. Es, es increíble. Pero bueno, pero el, sin, sin enrollarme mucho más, que ya lo he hecho bastante, el juego para mí es un juegazo. Y, y nada, y, y luego sacaron a los dos años, creo, un, una continuación que es el Dying Light, eh, de Next, no sé, Next, no sé, no me acuerdo cómo era. Eh, de hecho, Ahora van a sacar el 2, si no me equivoco. Sí, 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 van a sacar el 2 en breve. Eh, pues sí, y mientras el, el, el Dying Light 1 es muy vertical, es decir, el parkour eh, juega mucho juego, valga la redundancia, y te permite subir a tejados y escalar y escalar, eh, la continuación es mucho más abierta, es en campo abierto, e incluso vamos con un buggy. Y es un juego más horizontal. Pero aún así eh, es un juego que me encantó. Me lo he pasado entero dos veces. Y bueno, aquí mi después de toda esta disertación acabo con mi aportación con juegos y videojuegos de zombies. ¿Alguien quiere aportar no. algo más de videojuegos o juegos y demás? No, la verdad. No, a mí no se me ocurre ahora si a bote pronto... Nada. Además el último caso. 
recomendado, es muy bueno y lo tengo ahí pendiente para algún día de estos jugarlo a base de bien. Pues igual ahora es el momento. Me falta dinero para, el, para un equipo que tire. Ah. Y me falta dinero para el juego. Me falta dinero, Manel. Me falta trabajo, Manel. Y ahora un brazo también, ¿no? Joder, Manel, esto no va bien. Bueno, pues ya por acabar, si queréis, vamos a hablar de, de novelas y productos en papel. ¿De acuerdo? ¿Y de música? ¿Música? ¿No vais a hablar de, de música? Bueno, pues venga, Jorge, valiente. A ver, eh, yo creo que por mencionar únicamente el primer videoclip que se hizo viral en todo el mundo y que la temática en sí era de zombies. Sí. No sé si os he dado muchas pistas ya. Demasiadas. Pues sí. nada más. Solamente comentarlo. Pues ya está. Y el que quiera que lo busque. Sí. Claro. <risa> Mierda, yo no sé cuál es. Eh, no, 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 no lo Mike. digas. Empieza por Michael. Acaba por Jackson. Joder. Vale, sí, sí. Hostia, si no caía. Segundo apellido, muerto. <risa> vale, vale, sí, sí, sí. Eso, eso, no, no caía, no caía. Macaile Culkin, culito. Creo que no estamos hablando de lo mismo, Monet. Sí, creo que tú no lo pillas. No. Brecha generacional, Manel, brecha generacional. Pues sí, pues. Ya eh... está, solamente era eso. Como sé que ahora vais a ir a saco con pues eso, novelas y todo tipo de eh, producto en papel, pues solamente para mencionarlo. Realmente acabaremos rápido porque en, en mi caso he leído poquito. Tengo tres cosas apuntadas. Bueno, realmente tengo cuatro, pero una no me la he leído. Así que, eh, bueno, ¿quién quiere empezar con, con algo de esto? Eh, Miguel, por ejemplo, ¿tú tienes algo? Eh, tengo muy poquita cosa, la verdad. Eh, novela leída sobre género zombie, muy, muy poco. A ver, obviamente se puede hablar de los libros de Guerra Mundial Z. Obviamente eso por descontadísimo. También podemos hablar del cómic de The Walking Dead. Pero en realidad no he leído nunca demasiado. No es un género que me haya dado por leer. Vale, pues... Así que... No puedo aportar. Vale, pues has hecho el preámbulo de las cosas que tenía yo apuntadas, así que... Eh, Estamos igual. La, lo que me dejen Javi, Jorge y César lo, lo desarrollaré yo. Pues si quieres, César, tú mismo. Yo es que de novela no he leído, creo, literalmente nada. Se me había ocurrido hablar de otro producto relacionado, si lo podemos llamar así, que es... Eh, ¿Habéis participado alguna vez en estos apocalipsis zombie simulados en pueblos que hacen por las noches? Sí, Survivor, los llaman. Estoy pues, a punto, pero no fui al final. Yo participé un par de veces en uno y como experiencia está, está bastante curiosa, porque empiezas ahí a las 11 de la noche y tienes que aguantar hasta las 5 de la mañana, creo que era. Y según van pasando las horas, eh, te van metiendo más gente de la organización de zombies y mezcla un poco lo que hemos hablado de los rápidos y los lentos, porque al principio tienen que ser lentos sí o sí. Eh, y te ven y solo pueden ir como iría un zombie lento. Luego te meten ya algunos capitanes de horda, por llamarlo así, que ellos sí que pueden correr. Y luego, según va avanzando la noche, los lentos pueden correr también. Y al final ya es un salve si quien pueda, porque cualquiera que te ve va, va por ti. <risa> así de, de zombie. Y es una experiencia curiosa porque, bueno, si te matan, tú puedes elegir o bueno, matar. Tú tienes como una especie de, de pañuelo, que es lo que el zombie tiene que cogerte. Si te lo quita, pues has muerto y puedes o convertirte en zombie y ponerte a perseguir gente o irte a tu casa. Eso en cualquier momento eres libre, claro. <risa> y te maquillan y todo, que está bastante gracioso. Yo he participado dos veces. La primera vez, como sí que me, me mataron, eh, me maquillé y tal. Y la segunda sí que mi grupo consiguió llegar hasta, hasta el final de la noche. Pero la verdad es que es bastante original porque dices, obviamente, no tienes la amenaza real, no lo vives como si fuera un un apocalipsis de verdad, pero como te van poniendo pruebas situados por los pueblos y la organización se le ocurra, pues está bastante bien. ¿Pero tienes alguna posibilidad de acabar con los zombies? Eh, es decir, si te viene uno, si te viene uno, tú puedes plantarle cara y acabar con él. ¿O no, eso ir? no. 
No, porque dicen que lo implementaron en un principio, pero la gente era un poco cafre y les pegaba de verdad a los actores. Entonces eh, decidieron quitarlo y que simplemente pueda subir e implementar así los, lado, los grados de huida o de velocidad que tienen los zombies para que la gente que no quiera correr pues pueda durar al menos hasta cierto momento de, de la noche. Y las pruebas, pues bueno, pues es de normalmente de entrar en sitios un poco oscuros. Pues por ejemplo, yo recuerdo una que era entrar en un polideportivo y había pues, una disfrazada animadora, otros así en plan, pues todos disfrazados de zombies. Y estaba el polideportivo completamente oscuras y tenías que llegar a una zona que sí que se veía que estaba iluminada y pues coger una vacuna, cosas así. Y luego otro polideportivo también que te decían, aquí hay un bicho que reaccionaba con la luz. Y tú dices, ah, está todo oscuras, no hay problema. Luego el cabrón que estaba en la puerta te enfocaba con un foco y tenías que echar a correr porque si no te pillaban. Y bueno, de, de ese estilo. Muy guay. ¿Y dónde lo hiciste y más o menos cuánto te costó? Pues fue en Burriana y si lo cogías con bastante antelación creo que te salía por 15 euros, una cosa así. Qué guay. Bueno, no está nada mal. No, lo más caro que te podía costar creo que era 25, que era en plan si te cogías la entrada los, los días antes y no te cierran el pueblo porque no pueden, o sea, tienes que ir con cuidado, en plan, no corras cruzando por avenidas grandes porque si viene un coche te puede atropellar, podían cerrar ciertas zonas en plan, pues, plazas o cosas así, pero la circulación no le dejaban cortar, es quizá el, la parte mala, pero también es entendible que por un evento así el ayuntamiento tampoco se quiera prestar a, a cerrar el pueblo. Pero no sé, como experiencia alternativa, si alguna vez vuelven a pasar por aquí, porque sé que también lo hicieron en Villa Real, como curiosidad está bien apuntarse. Sí, yo a ver... No dejéis de avisar. Sí, 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 si me entero lo comento. Yo sí que os tengo que decir que la eres la primera persona que me habla bien de estos eventos. Sí. De hecho, conozco a varios. Uno, sí. de hecho, es colaborador de este podcast. Creo que ha ido a dos. Uh -huh. Y... Y me ha dicho que, pese a que las premisas son divertidas, eh, uh -huh. el staff son bastante cabrones y uh -huh. a los clientes habituales que han ido más veces les tratan con colegueo y les hacen tratos de favor y a los que uh -huh. son nuevos eh, los dejan para atenderlos los últimos. Porque hay una especie de Game Master que te resuelve las dudas ¿no? y demás. No, en mi caso no fue así O sea, si tenías alguna duda, pues había figurantes disfrazados como de militares Controlando infección y tal, que sí que te sí, podían bueno, ayudar En plan, claro. pues me he perdido, no encuentro tal Pero más allá de eso, no, eran actores haciendo de militares casi todo pues El que yo te digo fue en, en Albacete, uh -huh. creo que me dijo Y que uh -huh. en la organización eh, dejaba mucho que desear Y yo uh -huh. la pregunta que le hice fue la misma que ha hecho Javi ¿Puedes matarlos o no? No, hmm. no puedes. Vale, pues ya no me interesa. Yeah. Yo, pa para huir no me motiva. Yo obviamente no sería cafre. Pero hmm. qué menos que una... Aunque sea una nerf de estas, ¿sabes? Que sí, es un componente que yo creo que podrían mejorarlo. Eso es verdad. Sí. Pero bueno, Porque entiendo, eso... entiendo que... Pero bueno. hmm. Hmm. Que no, no es fácil. No, depende también del grado de realismo que le quieras dar. Yo también entiendo que si a lo mejor has probado algunas cosas y en general te han salido mal, pues tampoco quieras complicarte la vida. Al fin y al cabo, por un juego. Pero, no sé, está curioso al menos. Pues sí, sí. Te agradezco mucho la, la recomendación porque es algo algo que, que eso que es diferente a lo que se, uh -huh. normalmente se trata. Uh -huh. eh, y bueno, tú Javi, ¿qué, ¿de qué querías hablar? Sí. Bueno, yo más que querer es, es lo que toca, ¿no? Quiero decir, vamos a hablar de zombies, vamos a hablar de cosas que se han escrito sobre zombies, pues hay que hablar del cómic de Wookie Dead. Sí, pues cuenta si quieres la trama. Así por encima. No, la trama básicamente es la misma que la serie, aunque en ciertos momentos puedan ser divergentes y, y cambiar un poquito, al final vuelven al mismo sitio. Y la trama es muy parecida al que haya visto la serie, pues pues más o menos va a saber de qué va el cómic. Pero sí que es verdad que está... No sé si hecho con más cariño o de qué manera, pero es bastante más entretenido que la serie. También es verdad que es un poquito más crudo. Digamos que el... todo lo que sucede 
eh, es un poquito más gore en el, en el cómic. Sí. Lo cual a mí me satisface más. Sí, yo creo que eh, siempre se dice que las novelas son mejores que las películas. En este caso se cumple esta regla, pero no. yo creo que cualquier persona que le lleguen a la vez las dos cosas va a valorar más el cómic. Porque... Claro, no, no, yo de hecho el, el cómic me lo empecé a leer porque salió de Walking Dead, primera temporada, eh, te acaba con todo el hype con el que acabó la primera temporada, que te deja que, que, que te estás comiendo a ti mismo porque quieres saber qué pasa, y de repente eh, descubro que hay un cómic, y ese cómic en aquel entonces estaba muchísimo más avanzado que la serie, pero muchísimo es increíblemente más avanzado. Y, y te lo empiezas a leer y al principio dices, wow, a ver si me voy a aburrir porque estoy leyendo lo mismo que ya he visto en la serie. Y sin embargo, aunque estás leyendo lo mismo que has visto en la serie, estás enganchadísimo. Cada vez que acaba un, un tomito, te deja con cierta intriga que es que te los vas merendando y te lees un tomillo, otro tomo, otro, otro, otro número, otro número, otro número y a la que te has dado cuenta te has leído 30 números. Y, y ya te digo, yo había visto previamente la serie, o sea, no es que digas, no, es que me leí el cómic y la serie no le hace justicia, no, no, es que yo me había visto la serie y de repente empecé el cómic y dije, mmm, vaya tela lo que está pasando. <risa> sí, no, no, me, ya te digo, y, y ya, bueno, si el, el, el punto en el que dices, no tiene color el, el, la serie con lo que está haciendo el cómic, es cuando llegan a, a la zona del gobernador. El gobernador del cómic es brutal, pero brutal, brutal, brutal. Sí. Yo suscribo palabra por palabra lo que tú dices. Y de hecho, como ya comenté, no recuerdo en qué programa, eh, cuando me empecé a leer el cómic de The Walking Dead, empecé una noche y me dormí habiéndome leído ya 20 o 20 y pico números. O sea, fue una, una locura esa noche. Sí. Pues eso. Y a esto añadir que, igual que te digo, que, que el, el gobernador de los cómics es infinitamente más hijo de puta de lo que es el de la serie, eh, salió luego un libro escrito por, por Alan Moore, ¿es el de los cómics? ¿Cuál? El de Watchmen. El, es que no me acuerdo ahora quién es el, el, ¿El que autor escribe de los cómics. Sí. Robert Kirman, Robert puede Kirman. ser. Sí. O Kirman, muy bien, vale. Pues eh, escribió un, un libro del gobernador en el que intentó no hacer cómic y, y hizo novela. Tiene un problema y es que se hace extremadamente pesado describiendo cosas. Es muy, 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 muy descriptivo hasta hacerse muy, 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 muy pesado. Pero hace una historia que tú date cuenta al hijo de puta que es el gobernador y le quieres, le acabas queriendo y acabas entendiendo cómo llega a ser lo que es. Ah, creo o sea, que, que si, sí. os gusta, si os gusta The Walking Dead también os podéis leer esa novela porque está... Ya digo, se puede hacer pesada porque describe demasiado, pero está muy bien. Creo que me la leí, ahora mismo no caigo. Mm. Bueno, pues eh, si no tenéis nada que decir, eh, o sea, yo, yo iba a mencionar los dos libros de Max Brooks, pero si queréis hablar de algo que no sea eso... Mm, no, yo no. lo que viene siendo escrito ya no, no tengo tampoco más... Yo pues, escrito no, no tenía nada pensado, la verdad. Pues vale, pues entonces cierro yo... Eh, ya es, esta parte que es la última y básicamente eh, yo quiero hablar de los libros de Max Brooks que es el autor de Guerra Mundial Z y guía de apocalipsis de guía de supervivencia a zombie el primero que la gente conocerá por la película que se llama igual eh, pero a diferencia de la película es buena y es una novela que trata sobre una vez vencido el apocalipsis zombie y los humanos han ganado la guerra contra los zombies, por eso decía yo que, que, que en es, es, es uno de esos productos en los que acaba bien, por así decir, para los protagonistas, pues la, la ONU envía a un periodista 
a que entreviste a, a gente eh, que ha tenido relevancia eh, en esta lucha contra el apocalipsis zombie y que cuenten su experiencia, ¿vale? O simplemente que den su testimonio como gente anónima. Entonces tenemos desde altos cargos militares, pasando por un agente de la CIA, por un hikikomori de estos, es decir, un japonés de estos frikis que no salen de su habitación en todo el día. Eh, y son varios testimonios contando cómo vivieron el nacimiento del apocalipsis eh, y todo el proceso y cómo sobrevivieron. Y nada, y, y es un libro que es muy entretenido y que os recomiendo a todos que os leáis. Que además no es demasiado largo, si mal no recuerdo. Y si es largo, eh, se lee enseguida porque es muy ameno. Y Guía de Apocalipsis... Joder, otra vez. Guía de Supervivencia Zombie es un libro escrito por el mismo autor, pero es anterior, si mal no recuerdo. Y básicamente es una guía eh, de cómo sobrevivir en un supuesto Apocalipsis Zombie. Te dice las mejores sí. armas, las mejores los mejores refugios, el qué hacer... El, eh, y está muy guay. ¿Te lo has leído, Javi? Jay. Sí, bueno, lo empecé a leer. Es lo que te quería puntualizar un poco. Que es, es un libro que el planteamiento es muy bueno, pero que hoy en día no creo que no, 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 va, no se va a recibir bien. Porque yo, por ejemplo, me lo empecé a leer, pero el problema es que hemos visto ya tanto y hemos tragado tanto zombie que prácticamente lo que sale ya lo sabes o lo intuyes. Sí. Entonces, a, a mí se me hizo pesado y no lo acabé. Claro, pero tiene su gracia porque, claro, este libro lo escribió en 2003. Entonces, en 2003 esto no estaba tan manido ni de lejos. Claro, por eso digo que es un, que es un libro que, que en su momento igual sí que era muy recomendable, pero ahora mismo. De no ser que seas una persona que te estés ahora metiendo en el mundillo zombie, hemos visto tanto y hemos tragado tanto que, que no, no vas a encontrar mucha cosa nueva. Hmm. Creo. Sí, no, yo, yo ahí pienso como tú. Y nada, por acabar, eh, querría recomendar unos libros que tengo pendientes desde hace muchos años, pero no tengo tiempo de leerlos, o más bien tengo otras prioridades. Y son una serie de novelas eh, nacionales de, por el autor Carlos Sisi llamadas eh, Los Caminantes. No sé si las conoceréis, pero tienen muy buenas críticas eh, y ya digo, yo las tengo ahí en la recámara desde hace años. No. ¿No suena? No. Pues nada, pues yo creo que salvo que tengáis algún producto de zombies que recomendar, acabamos por las recomendaciones de hoy fuera del género zombie y cerramos el podcast. Pues yo creo que he recomendado todo lo que se me había ocurrido, me falla la parte escrita, pero... Pero no, de todas formas me he apuntado varias de las, de las novelas que has citado, porque me han parecido interesantes, y digo, pues, pues veremos. Igual me animo a dar una oportunidad a Guerra Mundial Z versión libro, porque lo que es la película no me atrae en absoluto. No, la película es una mierda. Lo otro sí que es muy, muy recomendable. Uh -huh. ¿Vale? Es que la, la película creo que solo he visto una escena por la tele y era de un accidente de avión, y bueno, sí. Sí, Dejemos, sí, sí. Dejémoslo ahí. Olvidado. Dejémoslo ahí. Sí, es, es totalmente olvidable. Bueno, mm. pues si queréis, pasamos ya a recomendar rápidamente cada uno lo último que ha visto o algo que quiera recomendar que no sea de zombies. Vale. Mm -hmm. Y nada, Jorge, si quieres, eh, que llevas ya más rato callado, empieza tú. Eh, algo que no tenga que ver con zombies, pero da igual, que sea. O sea. Que sea... Sí, puede ser mujercita. Película, serie, ya, ya. <risa> lo último ¿Qué? que... Eh, eh, la última serie, libro, videojuego, vale, disco de pues, música, lo, algo. De acuerdo, vale. Yo lo que os puedo recomendar, que es lo que estoy leyendo ahora mismo, es un libro de un tal Nassim Nicolás Taleb. No sé si os sonará. Taleb. No. El autor del bestseller Cisne Negro. Que habla... Bueno, el, el título es Antifrágil las cosas que se benefician del desorden. Y lo que el autor quiere contarnos aquí es más o menos, en, así en plan resumen, que 
si tú defines qué es frágil, qué son las cosas frágiles, son las que se rompen. Pero ¿cuál es su, su antónimo? ¿Sabríais decirlo? Lo contrario de frágil. Irrompible. irrompible. Claro. Oh, unbreakable. Exacto. Pues él lo, lo que hace es llamarlo antifrágil. Y el ejemplo ahora mismo que os puedo dar para que, te, para que podáis entender el libro es lo que está pasando ahora mismo. Por una sí. crisis sanitaria, toda la sociedad mundial se resienta. Es decir, eh, somos, eh, somos frágiles y no existe la antifragilidad. Y lo que se tendría que buscar es eso. Una buena si, la sociedad, claro, si la sociedad estuviera eh, compuesta por cuatro patas, que cada pata fuera independiente de las otras tres. Pero que no haya tanta eh, repercusión de una con, con la otra. Eso es lo que os puedo decir. Luego está el invento de Homer, este de poner dos patitas detrás, ¿no? Que si te caes, se te aguanta. Se pase y para, exacto. <risa> Bien, pues, pues una novela, bueno, que es un ensayo. Un... No, a ver, es una especie de... El, pues el autor saca cualquier tema. Desde la educación, a la sanidad, a la filosofía propiamente dicha. O sea, te hace abrir un poco la mente. Bien, pues interesante. Gracias, Jorge. Vale. César, ¿tú? Pues yo voy a recomendar la última serie que estoy viendo ahora, que me tiene bastante enganchado, que es una serie de noruega que se llama Heimevan, que es de temática futbolística. Y sigue la historia de Elena Mikkelsen, que es eh, la primera mujer entrenadora de un equipo de primera división. Eh, ella trabaja como seleccionadora bueno, de un equipo de fútbol femenino, que ha llegado a las semifinales de, de la Champions. Y el director deportivo de, de un equipo que acaba de hacer a primera y que no tiene excesivas perspectivas de mantenerse en un principio, eh, la ve en un programa deportivo, le gusta la filosofía que tiene... Y aunque ellos en un principio tenían ya cerrado que un jugador de la plantilla bastante conocido en el país iba a ser el entrenador, eh, decide arriesgarse y ponerla al frente del equipo. Y está bastante bien porque quizá esperaba yo que se centrara mucho en el tema de la mujer en el fútbol, que siempre parece que se las tiene en un lugar más secundario, pero ya no es solo eso, que también lo tratan, pero es también el hecho de cómo llega una mujer con un método totalmente diferente porque ella es más de fútbol defensivo y el equipo es más ofensivo, como un pueblo pequeñito frente a alguien que viene de algo más grande y va contando también las historias de los jugadores y de algunos empleados del club y es bastante interesante, la verdad. Sobre todo si os gusta el fútbol, yo la recomiendo. Bien, pues ahí, ahí queda. Gracias. Eh, Miguel... ¿Tú qué nos puedes traer? Mi recomendación va a ser Santiago Postiguillo. Eh, eh, sí, Santiago Postiguillo, un escritor español. Eh, tiene algunos de los libros de novela histórica más trivialidad que me he leído nunca. Me encantan. En concreto, recomiendo la trilogía de Africanus, hijo del cónsul que es, bueno, africano se juega el cónsul, las regiones malditas y la traición de Roma. Es sobre la Segunda Guerra Púnica y los dos personajes principales, Estibión el africano y Aníbal. Cuenta desde el momento en que son jóvenes hasta el momento en el cual ya ancianos eh, fallecieron. Muy buenas novelas. La forma de narrar las que tiene a mí me parece que enganchan muchísimo. Es mi recomendación. Javi, ¿tú? Vale, pues yo voy a recomendar, a ver, el que el que haya llegado a este podcast y todavía no se está escuchando, eh, digamos que las cosas apocalípticas le van a gustar, así que no es lo último que he visto, de hecho hace ya bastante tiempo que la, que la vi, de, te diría que, te, que incluso tengo episodios pendientes, The Last Man on Earth, o El Último Hombre en la Tierra. Y pues eso, es una serie en el que después de un apocalipsis no se sabe por qué, la verdad. Eh, nosotros nos encontramos con que el protagonista, eh, Phil Miller, es el único superviviente que hay en Estados Unidos, que está completamente devastado y él va con su camioneta mmm, buscando gente 
y ya está, pero vamos, que está solo, va por ahí escribiendo a Life in Tucson, como que por pues, si algún día alguien leyera algo y tal, le está en Tucson y tal, y, y ya está. Es una comedia, y el tío este es... es, es para que os hagáis una idea, es como si la persona más egoísta, egocéntrica y gilipollas del mundo hubiese sido la que sobrevive. Y a partir de ahí, pues, empieza esta comedia más que recomendable. Guay, pues tiene buena pinta. Sí, yo lo tengo anotado hace tiempo para, para ver. Pues yo, y por acabar, quiero recomendar la que es mi serie favorita de, de siempre. Que, a ver si os engancho a alguno de vosotros para que os la veáis. Creo que César estaba medio enganchado. Y aquí lo vamos a traer sí o sí, lo que no sé cuándo, porque ahora mismo no tengo a nadie que, que la haya visto. Y es la serie Chuck. Eh, es de 2007. El uh -huh. protagonista es Zachary Levi, que es el actor que hizo de Shazam hace poco. Y uh -huh. básicamente nos cuenta la historia de un friki eh, de unos veintipico años que trabaja en una tienda de, de informática, así una especie de media mar. Y que, pues, pese a ser un genio, vive ahí como trabajador sin más, un, un vendedor de ordenadores y demás, porque eh, no acabó su carrera como informático, le faltan unos pocos créditos, pero eh, su mejor amigo de la carrera le robó a su novia. Y él se lo tomó tan mal que se dejó la carrera. Pues años después le llega un correo de este ex amigo, que resulta que es un espía, y ese correo que le envía lleva un secreto del gobierno encriptado de tal manera que al receptor de ese correo se le mete una especie de programa, una especie de virus informático en, en su cerebro que lo que le hace es almacenarle todos los datos de eh, el gobierno de Estados Unidos en la cabeza. Por tanto, Chuck pasa de ser eh, un friki vendedor sin más a ser el, la brecha de seguridad más importante de Estados Unidos. Entonces envían a, a dos agentes para comprobar a ver si Chuck es, es de fiar o no. Y como ven que sí que es de fiar, pues utilizan los conocimientos que tiene Chuck en su cabeza para resolver eh, pues amenazas terroristas y, y demás. ¿vale? Mientras intentan reconstruir el aparato que, que, ten, que ten, tenía de manera primigenia la información que tiene Chuck ahora. Y es muy divertida porque mezcla todas todos los... Los clichés de las películas de, de espías, ya sea James Bond, eh, con la muerte en los talones y demás, lo mezcla eh, con el humor y la torpeza de un friki y sus amigos frikis, y además está siempre con, con un montón de homenajes a la cultura geek de los 80, que si Star Wars, Regreso al futuro y todo esto. Entonces es una serie que, que guarda un hueco en mi corazoncito y es mi serie favorita. Y llevo siete mm. años... De hecho, no, ahora hace poco ha hecho ocho años que se acabó la serie y uh -huh. eh, llevan ocho años diciendo que van a hacer una película para cerrar la trama, porque el final eh, lo dejo en puntos suspensivos, ¿vale? Si veis la serie ya me diréis vuestra opinión sobre el final. Pero uh -huh. los fans no quedamos demasiado contentos, entonces eh, el protagonista está siempre ha dicho que quiere hacer una continuación en forma de película y vamos, yo no pierdo la esperanza, pero hasta entonces os recomiendo que veáis la serie sí. y aquí la traeremos seguro ¿el cuándo? pues pues no lo sé a ver si César se anima y se la ve no lo descarto, no lo descarto la verdad, yo es eso a mí, a mí lo que me has contado me llama bastante la atención o sea que es muy divertida, Todo es muy divertida la serie. Es, es un poco procedimental, pero pero bueno, pero al final tiene una trama principal que se va evolucionando, capítulo tras capítulo. Uh -huh. Y bueno, yo simplemente daros las gracias a todos por haber venido otra vez más al Palacio Nano para hablar de los muertos vivientes. Nos tocará bajar otra vez por tercera vez a la cripta ahora, creo, porque estoy oyendo ruidos. Sí, va a tocar. Sí. Pero sí, bueno, de hecho yo creo que al final se está convirtiendo. Está, le ha cambiado la cara, ¿eh? Miguel. ¿Está ahí? Sí. Saca, saca la escopeta, Manel, saca la escopeta. 
escopeta. Bueno, no, somos enanos, tenemos ballestas pesadas. Pues el hacha, lo que sea, pero es que ahora se le han caído los dos brazos y esto es lo peor. Parte de la acabo. cabeza. Bueno, yo, yo he empezado por el pulgar. Me... Me ha entrado una irresistible gana de matar a ti. Maldita sea, se supone que los zombies sois sapiosexuales, coño. Que os gusta el cerebro, no el físico de las personas. Oh, bueno, venga, enanos, un abrazo y nos vemos pronto. Adiós, chicos. Chao, hasta, hasta, luego. hasta luego. Pues hasta aquí el audio de hoy. Ya os había dicho que iba a ser ligerito, no demasiado espeso. Espero que os haya entretenido. La grabación yo creo que se ha notado que fue entretenida. Pero en cualquier caso seguro que en alguno de los productos que hemos hablado los traeremos en forma de monográfico y le dedicaremos varias horas solamente a un producto de ellos. La música que ha sonado hoy, eh, toda con licencia libre de derechos de autor, ha sido de Solar Flare, escrito Solar Flare, Duology, Sonic con dos N's y una K, y como siempre, en YouTube ahora estará sonando Scott Holmes y si lo escucháis en Evox estará sonando Diggy Diggy Hall de Windrose. Un abrazo enanos y nos oímos pronto.